জনাব ইকবাল ফারুক আপনি হ্যান্ড করেছেন সম্মানিত প্রতিষ্ঠান প্রধান আপনি আপনার মাদ্রাসা আমাদের নতুন শিক্ষা কারিকুলাম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আপনার অভিজ্ঞতা শেয়ার করুন জনাব ইকবাল ফারুক चालू प्रतिष्ठान शिक्षक सुंदर भाव चेष्टा कर आगामी प्रजन्म सुंदर एक कारिकुलम उपहार दिए जति के संक्षिप्त कथा बोल धन्यवाद सर कथा बोल मदारगंज प्रत्यंत अंचल जमालपुर मदारगंज थाना जमुना नदी पर थाना अवस्थित एखान मद्रास पढ़ाशुना कर तो माननीय शिक्षा मंत्री के असंख्य धन्यवाद प्राइम मिनिस्टर जननेत्री शेख हास के तरह सहायत बांगलेशे तो एक बच्चों जबत यह कारिकुलम कारिकुलम हक इतना प्रत्याशा छो दीर्घ दिन जब आगे जो सिसटेम क्यों जाना भलो लागे नहीं क्योंकि बर्तमान जो निव कारिकुलम खुबी भलो लागे शिक्षक पद्धति भलो सृजनशील आता बैठा बर्तमान पद्धति प्रथम दिखे चाय ना तरह बे कैक बार आलोचना करउस प्रशिक्षण सर्वशेष सक्षम होल्ला समस्या हेटा हल्द शिक्षा व्यवस्थापना के लिए यूट्यूबे विभिन्न यूट्यूबार आ ट्रोल कर ढावला बैंक क्रिंग क्रिंग सैकेल एगुलिर विभिन्न बजना दिए ट्रोल कर कारण 
নানা ভাবে আমরা এটা নিয়ে একটু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি বিশেষ করে তাদের বিরুদ্ধে যেন ব্যবস্থা নেওয়া হয় এই বিষয়ে আপনাদেরকে অনুরোধ করব এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কেও শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কেও এটা অনুরোধ করব যে তাদের বিরুদ্ধে যেন যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয় এটা কোনোভাবেই যেন এই ধরনের ইউটিউবে এই ট্রলগুলি প্রচার করতে দেওয়া না হয় আর খরচের বিষয়ে আমাদের অনেক সাররা বললেন খরচ কিছু আছে তো অনেক খরচ কিন্তু কমে গেছে আমাদের একজন প্রিন্সিপাল স্যার বলেছেন অনেক খরচ কমে গেছে এখন আর বিশেষ করে আগে যে গাইড কিনতে হতো নোট কিনতে হতো এখন কিন্তু শিক্ষার্থীদের নোট গাইড কিনতে হয় না তারা বাড়িতে কিছু কাজ করতে হয় কাজ দিতে হয় কাজ করতে কিছু হয়তো রং পেন্সিল লাগে কাজ কালার করতে হয় বিভিন্ন জিনিস একটু যদি সুন্দর করে আনতে চায় এমনি স্বাভাবিক ভাবে বানাইতেও পারে পুরাতন জিনিস দিয়েও পুরাতন ক্যালেন্ডার পুরাতন কার্টুন যে খাতাগুলি লেখা শেষ হয়ে গেছে এগুলি দিয়েও কিন্তু অনেক কাজ করা যায় এই জন্য খরচ যতটুকু বাড়ছে অন্যদিকে আবার অনেক খরচ কমে গেছে তো সর্বোপরি এই শিক্ষা ব্যবস্থাপনা নতুন কারিকুলাম এটা আমার কাছে খুবই ভালো এবং আরেকটা বিষয় একটু বলি নৈপুণ্য অ্যাপ এই অ্যাপে আমরা কাজ করতে গিয়ে অনেকটাই সমস্যার সম্মুখীন হইতেছি ঠিক মতো নাম্বার দেওয়া যায় না এবং এক একবার এক একটা লিঙ্ক দেওয়া হয় প্রথমে আমাদের যখন পাসওয়ার্ড এবং আইডি দেওয়া হলো পিন নাম্বার দেওয়া হলো তখন কিন্তু অ্যাপ প্লে স্টোর থেকে নামানোর কথা বলা হয়েছিল যে অ্যাপটা কোনো ভাবে কাজ করে নাই এখন ওয়েব ভার্সনে প্রথমে অ্যাকাউন্টস নৈপুণ্য ডট গভ ডট বিডি ওইটা কিছুদিন কাজ করলো এখন আর এটাও কাজ করে না এখন আর ইভুলেশন ডট গভ ডট বিডি তে কাজ করে এইভাবে একটা থাকলে আমাদের জন্য ভালো হয় বিশেষ করে আমাদের অনেক শিক্ষক আছেন যারা যাদের বয়স হয়ে গেছে তারা পঞ্চাশের উপরে বয়স চাকরি শেষের দিকে দুই তিন বছর আছেন তারা এমনিতেই অ্যান্ড্রয়েড ফোন একটু বা এগুলি কম বুঝেন তাদের জন্য একটু সমস্যা হয়ে গেছে এই জন্য আমরা আপনাদেরকে অনুরোধ করব বিশেষ করে আমাদের শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে যে নৈপুণ্য অ্যাপের লিঙ্ক যেন একটা রাখা হয় এটা যেন বারবার এটা পরিবর্তন করা না হয় একই লিঙ্কে যেন আমরা সব সময় কাজ করতে পারি ধন্যবাদ সম্মানিত সহকারী সুপার মহোদয়কে আপনি অত্যন্ত এই নতুন শিক্ষাক্রমকে আপনি স্বাগত জানিয়েছেন আমরা মনে করি সরকার মনে করে আমার সন্তান আপনার সন্তান ভবিষ্যতে বাংলাদেশ গড়ে তুলবে এই নতুন প্রজন্মকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য যোগ উপযোগী করার জন্য আমাদের ছাত্র আমাদের সন্তানরাই যখন আগামী দিনে দেশ গড়বে সেই আলোকেই নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে আমি আমরা মনে করি আমাদের শিক্ষকবৃন্দ বিশেষ করে আমাদের প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ তাদের শিক্ষকবৃন্দর সাথে নিয়মিত ভাবে যদি প্রতিদিন এক ঘন্টা পরে এই নতুন শিক্ষাক্রম কিভাবে সুন্দরভাবে বাস্তবায়ন করা যায় সে বিষয়ে যদি আলোচনা করেন তাহলে এই নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন আরো সহজতর হবে আর নৈপুণ্য অ্যাপের বিষয়ে এগুলো ইনিশিয়ালি কিছু সমস্যা ছিল এখনো নৈপুণ্য অ্যাপের প্রতিনিয়ত আমাদের নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অ্যাড হচ্ছে এটা নিয়ে নিয়মিত কাজ করছে আশা করি আমাদের অল্প কিছু হয়তো মাদ্রাসা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাকি আছে সে তারাও নৈপুণ্য অ্যাপে সংযুক্ত হয়ে হয়ে যাচ্ছে এই পর্যায়ে আমি ইদ্রিসিয়া কামিল মাদ্রাসার সম্মানিত অধ্যক্ষ ইদ্রিসিয়া কামিল মাদ্রাসার সম্মানিত অধ্যক্ষ মহোদয়কে ওনার নতুন শিক্ষাক্রম বিষয়ে ওনার মাদ্রাসার শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা এবং ওনার নিজস্ব এই শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে গিয়ে করতে গিয়ে ওনাদের ওনার যে ক্লাস ভিজিলেন্স যেটা দেখেছেন সে বিষয়ে উনি মূল্যবান অভিজ্ঞতা শেয়ার করবেন জনাব श्रेष्ठ बांगाली जी जनक बंगबंधु शेख मुजिब रहमान के परिवार जरा शहदत बरण कर এবং একাত্তরের স্বাধীনতার যুদ্ধে যে সমস্ত বীর মুক্তিযোদ্ধারা শহীদ হয়েছেন তাদেরকে আমরা শ্রদ্ধা করে স্মরণ করি আমরা এই সাত বিজয়ের মাসে এমন একটি সুন্দর ব্যবস্থাপনা করবার জন্য আমাদের মাননীয় ডিজি মহোদয়কে আমরা ধন্যবাদ জানাই মোবারকবাদ জানাই যিনি মাদ্রাসা শিক্ষাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য 
আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন আজকে আমাদের ডিজি মহোদয়ের মাধ্যমে আমরা মাদ্রাসা শিক্ষাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি তো স্যার আজকে নতুন কারিকুলাম বিষয়ে আমি যে কথাটি বলতে চাচ্ছি স্যার তো আসলে নতুন কারিকুলাম এটা একটি যুগ উপযোগী এবং সুন্দর এবং সাবলীল এবং অত্যন্ত এটা কঠিন না আসলে সহজতর একটি নতুন কারিকুলাম শিক্ষা ব্যবস্থা তো আমার স্যার এই দৃশ্য কামিল মাদ্রাসা স্যার এটা আমার শেরপুর জেলা শহরেই এই প্রতিষ্ঠানটি তো আমি স্যার এই নতুন কার্যক্রম নতুন কারিকুলামের শিক্ষা কার্যক্রম আমি যেটা স্যার দেখেছি এখানে আমাদের সম্মানিত শিক্ষকরা যারা আমাদের এই নয়টি বিষয়ে নয়জন শিক্ষককে স্যার আমরা প্রশিক্ষণ দেওয়াইছি এবং আমি ব্যক্তিগত ভাবে নিজেও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি তো স্যার আসলে আমি প্রায় প্রতিদিন আমি কোন না কোন একটা ক্লাসে স্যার আমি নিজে পরিদর্শন করেছি এবং দেখেছি যে ছাত্র ছাত্রীরা এই নতুন কারিকুলাম শিক্ষা কার্যক্রমটাকে তারা আনন্দের সাথে গ্রহণ করেছে এবং কি স্যার শিক্ষকরাও তারাও অত্যন্ত আনন্দের সাথে তারা পাঠদান করিয়েছে তো স্যার আমরা আসলে এটা কঠিন না আমাদের জন্য এবং ছেলে ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অত্যন্ত যুগ উপযোগী একটি শিক্ষা কার্যক্রম আমি স্যার বছর শুরুতেই অভিভাবকদেরকে নিয়ে অভিভাবক সমাবেশ করেছি এবং আমি অভিভাবকদেরকে টিচার ক্লাস নিতেছে এমন অবস্থায় তাদেরকে নিয়ে গিয়ে আমি দেখাইছি যে আসলে অভিভাবকরাও অত্যন্ত আনন্দিত এবং তারাও খুশি আমি ইন হাউস ট্রেনিং গুলো শিক্ষকদেরকে আমি করাইছি তো স্যার আসলে এখানে এটা বেশি একটা ব্যয়বহুল না ওই যে আমাদের একজন প্রিন্সিপাল এই সোফার হুজুর বললেন যে ব্যয়বহুল আসলে এতটা ব্যয়বহুল না আমরা আমাদের পুরান পুরাতন পেপার পুরাতন খাতা যেগুলো লেখা শেষ হয়েছে সেগুলোকে আমরা কাজে লাগাইতে পারি এবং সাথে অল্প কাগজ লাগলো সেগুলো আমরা কাজে লাগাইতে পারি তো স্যার হ্যালো আপনাকে শুনতে পাচ্ছি আপনি বলুন স্যার তো আসলে আমরা এই পুরাতন কাগজ গুলোকে আমরা কাজে লাগাইতে পারি আবার আমাদের কিছুক্ষণ আগে একজন সহসুপার মহোদয় উনি বললেন যে আসলে ব্যয় একদিকে কমলেও আবার একদিকে একটু বাড়লেও তুলনামূলক স্যার ব্যয় আগের চেয়ে অনেকটাই কম আগে ছাত্রদেরকে গাইডের মুখাপুখি হইতে হইতো তারা বাজারে গিয়ে গাইড কিন্তু দোকান থেকে গাইড কিন্তু লাইব্রেরি থেকে এখন তো স্যার লাইব্রেরি কোনো গাইডের প্রয়োজন নাই এখন শিক্ষকরা একেবারেই ক্লাসে তাদেরকে প্রস্তুত করে তুলছে এবং শিক্ষকরা তাদেরকে হাতে কলমে শিক্ষা দিচ্ছে এটা সুন্দর একটি ব্যবস্থা স্যার তবে স্যার ওই যে গত মিটিংও আমি অ্যাটেন্ড করেছিলাম স্যার তো আমি সেদিনও অনেক প্রিন্সিপাল মহোদয়গণ এবং সোফার মহোদয়গণ সকলেই যারা বলছেন যে সেটা হলো আমাদের শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টা স্যার তো নতুন কারিকুলামকে আরো সুন্দর আরো বেগবান করতে গেলে এবং এটাকে আরো সাবলীল করতে গেলে স্যার আমাদের যে শিক্ষক শূন্যতা আছে এটা আমাদের ডিজি মহোদয় উনিও কথা বলেছেন যে এটা উনি কাটাই উঠাবেন তো শিক্ষকরা যদি এখন এন্ট্রি আসি থেকে যে শিক্ষক গুলো আসতেছে এরা আসলে সত্যিকার এরা যোগ্য শিক্ষক এবং এরা আধুনিক আধুনিক যুগের শিক্ষক এবং এরা আমাদের এই নতুন কারিকুলামের সঙ্গে যারা আমাদের আমার প্রতিষ্ঠানে আসছে তারা অত্যন্ত সুন্দর ভাবে খাপ খাওয়াই নিতে পারতে স্যার তো আমার মনে হয় যে স্যার আমাদের যে বাকি যেটুকুই শিক্ষক শূন্যতা আছে এটা পূরণ হলে স্যার এটা আরো সুন্দর হবে কোনো প্রকার কোনো বাধা বা কোনো কিছু থাকবে না ইনশাআল্লাহ স্যার তো আজকের এই সভায় আমাকে কথা বলবার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ডিজি মহোদয়কে সেই সাথে স্যার আপনাকে এবং এখানে যারা উপস্থিত আছেন আজকের এই জুম মিটিং এ সকলকে আমি দেখতে পাচ্ছি সাতশো তার উপরে প্রায় আটশো জন এখানে সংযুক্ত হয়েছেন সকল প্রিন্সিপাল এবং সকল সোফার মহোদয়দেরকে আমি ধন্যবাদ জানিয়ে স্বাগতম জানিয়ে এবং তারা যেন এই সুন্দর কার্যক্রমটা নতুন শিক্ষা কার্যক্রমটা যেন আমরা এই যে দুই হাজার চব্বিশ সাল আমাদের মাঝে আসতেছেন আমরা বই পেয়ে ফেলছি এবং যেন সেই বছরটা আমরা সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারি এবং ছাত্র দ্বারা উপকৃত যেন হয় এবং যে গুজবটা বাইরে স্যার বিভিন্ন ধরনের কথা হইতেছে আসলে স্যার এটা একেবারেই গুজব এবং তারা না বুঝে না শুনে এটা বলতেছে আসলে অভিভাবকরাও এতে সন্তুষ্ট এবং তারাও খুশি স্যার স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি যথার্থই বলেছেন যে আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে আমাদের সেই অতীতকালের যে মুখস্থ বিদ্যা দিয়ে আমরা অনেকে শিক্ষা শিক্ষিত হয়েছি সেই মুখস্থ বিদ্যা কিন্তু আসলে মাথায় থাকে না আপনারা হাতে কলমে শিক্ষা দিচ্ছেন বাস্তব ভিত্তিক জ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছেন আপনাদের ছাত্র শিক্ষকদের মধ্যে পার্টিসিপেটরি শিক্ষা দিচ্ছেন ছাত্রদের মধ্যে ইন্টার কমিউনিকেশন বৃদ্ধি পাচ্ছে আমরা মনে করি এই নতুন শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে আপনাদের এই আধুনিক শিক্ষা শিক্ষিত করে দিবেন এবং তাদেরকে নেতৃত্ব তৈরি তৈরি হবে তাদের মধ্যে এন্টারপ্রেনারশিপ তৈরির মন মানসিকতার সৃষ্টি হবে আমরা মনে করি আমাদের সম্মানিত শিক্ষক বৃন্দু আপনাদের নেতৃত্বে আমাদের নতুন শিক্ষা কারিকুলাম বাস্তবায়নে অবশ্যই এটা বাস্তবায়িত হবে
ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই পর্যায়ে আমাদের ক্লাস গুলো কেমন হচ্ছে আমাদের কার্যক্রম গুলো কেমন হচ্ছে ছেলেরা পরীক্ষা গুলো কেমন দিতেছে আমরা ফলাফল গুলো আমরা প্রস্তুত করতে পারতেছি কিনা স্যার সব সময় ওনারা খোঁজ রাখতেছেন সরকারের এই নীতিগত সিদ্ধান্তের বিষয়টি শুরু থেকেই আপনাদের সাথে সহায়তা করছেন এবং মাঠ পর্যায়ে পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন করছেন ধন্যবাদ আপনার এখানে আমাদের বার্ষিক পরীক্ষা ষান মাসিক পরীক্ষা পিআই এবং বিআই এগুলো যে আমাদের তথ্যগুলো ইনপুট করতে হবে স্যার আমরা এখন একটু নৈপুণ্য এপে একটু সমস্যা হইতে স্যার তথ্যগুলো আপডেট করতে পারতেছি না স্যার তো যদি এই বিষয়টাও যদি আমাদের খুলে দেওয়া হয় তাহলে আমাদের জন্য আরো সহজ হবে স্যার জি আমরা আপনাদের সকলের বক্তব্যই নোট নিচ্ছি এবং এর আপনাদের মোটামুটি আমাদের সম্মানিত শিক্ষকদের বক্তব্য শেষে আমাদের ডিজি মহোদয় আমাদের সম্মানিত আরো বিভিন্ন দপ্তরের এ টু আই আমাদের স্কিম পরিচালক মহোদয় আছে আমাদের এনসিডিবি আমাদের সম্মানিত সদস্য আছেন আমাদের আজকের এই মত বিনিময় সভা সম্মানিত প্রধান অতিথি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় আছেন আপনাদের সকলের বক্তব্য শুনছেন এবং সব সব বিষয়ে আপনার আমরা নোট নিচ্ছি এবং পরবর্তীতে আজকের এই মত বিনিময় সভা শেষের দিকে সব বিষয়ে আমরা আপনাদের সাথে এই বিষয়ে আরো কথা বলবো ধন্যবাদ আপনাকে এই পর্যায়ে আমরা ধন্যবাদ স্যার জি এই পর্যায়ে আমরা রায়পুর পিজা মাদ্রাসা সম্মানিত সুপার জনাব হারুনুর রশিদ রায়পুর পিজা দাখিল মাদ্রাসা সম্মানিত সুপার জনাব হারুনুর রশিদ মহোদয়কে আমি নতুন শিক্ষা কারিকুলাম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ওনার মাদ্রাসার সুন্দর অভিজ্ঞতা গুলো সুখকর অভিজ্ঞতা গুলো এবং শিক্ষার্থীরা কিভাবে উপকৃত হচ্ছেন সে বিষয়ে বাস্তব ভিত্তিক ওনার অভিজ্ঞতা শেয়ার করব জনাব হারুনুর রশিদ সম্মানিত সুপার রায়পুর পিজা দাখিল মাদ্রাসা জি আপনি একটু আর একটু সামনে এসে কথা বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি কিন্তু অল্প শুনতে পাচ্ছি বর্তমান কারিকুলাম সম্পর্কে আমি আসলে অত্যন্ত আবেগাপ্লুত বিগত দিনের গতানুগতিক দ্বারাকে অপেক্ষা করে আসলে সেই কারিকুলামটা সময়ের দাবি ছিল বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এই কারিকুলামটা অত্যন্ত প্রয়োজন আমি যখন ক্লাসে যাই যখন দেখি যে আগে ছাত্ররা পড়াশোনা করতো শুধু ক্ষতিগত বিদ্যা যেমন ফুলের পরাগায়ন সেটা শুধু গেলে আমরা পড়াইতাম বইয়ে এখন পরাগায়নটা কিভাবে হচ্ছে সেটা তারা করে দেখাতে পারছে এবং সব কাজগুলো আপনার যেহেতু শুধু ক্ষতিগত বিদ্যা নয় এবং প্রত্যেকটা বাস্তবে তারা দেখাইতে পারছে এজন্য আসলেই বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এই শিক্ষাটা অত্যন্ত প্রয়োজন এই হিসেবে আমাদের মাদ্রাসার অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে আমার শিক্ষকরা খুব আন্তরিক কিন্তু একটা বিষয় আছে স্যার যারা নাকি পঞ্চাশুর্ত শিক্ষক তাদের জন্য একটু কষ্ট হচ্ছে এরপর আমি সেগুলো ফুসিয়ে নিতে পারছি একটা সমস্যা হইল এই যে আমাদের বিশেষ করে আমার মাদ্রাসার এই অবকাঠামো সংক্রান্ত সমস্যা আছে এই একটা বিল্ডিং আমার অনুমোদন হয়েছে এই শেষ দিকে এটা এখনো আমরা কোনো খোঁজ খবর পাচ্ছি না এটা হইলো স্যার আমাদের জন্য আরো ভালো হয় আর আরেকটা বিষয় স্যার আমরা এই অফিসের কাজগুলো অনেক বেড়ে গেছে হ্যাঁ অনেক স্যারেরা হুজুররা বলছেন যে খরচ একদিকে বাড়ছে আর একদিকে কমছে হ্যাঁ অবশ্যই যেমন বাড়ছে এমন কমছেও বিশেষ করে গার্জিয়ানদের খরচটা অনেক কমে গেছে প্রাতিষ্ঠানিক খরচটা একটু বাড়ছে যেমন এই যে পিআই বিআই এগুলো আপনার করতে হয় প্রত্যেক ছাত্রের জন্য এরপরে আবার মূল্যায়ন শীত প্রত্যেকের জন্য একটা একটা করতে হয় এগুলো তো করা শুরু বাড়ছে এরপর আমরা এগুলো স্যার ফুসিয়ে নিতে পারবো হ্যাঁ এরপরে স্যার আমাদের দাখিল মাদ্রাসায় অফিস সহকারী একজনে এখন মাদ্রাসার যে কলেবর সেই কলেবর একজন অফিস সহকারী কিন্তু আমাদের জন্য সাফিসিয়েন্ট নয় আর 
চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী যথেষ্ট আছে আর দরকার নেই এটা সার্বিনীতি অনুরোধ রইল আর এই কারিকুলাম বাস্তবায়নে আপনার ইতিবাচক চেয়ে নেতিবাচক ধারণ এখন ইনশাল্লাহ সমস্যা হবে না আমরা আগামী দুই হাজার চব্বিশ সালে অবশ্যই অবশ্যই জি স্যার সকলকে ধন্যবাদ আচ্ছা আপনি আপনার বক্তব্য দিন আপনি কথা বলুন ধন্যবাদ জনাব মোহাম্মদ হারুন রশিদ সুপার রায়পুর পিজা দাখিল মাদ্রাসা আপনি আপনি সত্যি বলেছেন যে আমাদের আপনার আপনার মাদ্রাসায় আপনি এখন নতুন শিক্ষা কারিকুলাম বিষয়ে জ্ঞান দিচ্ছেন বাস্তব ভিত্তিক শিক্ষাদান প্রদান করছেন আমাদের কিছু সমস্যা আছে তবে আমরা সরকার ধাপে ধাপে সব সমস্যায় সমাধানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং ইতিমধ্যে আপনারা আহ জানেন যে আমাদের জনবল কাঠামো তো আমাদের বিভিন্ন মাদ্রাসায় জনবল বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং সে আলোকে নিয়োগ হয়েছে আমি মনে করি আপনাদের শিক্ষক এবং শিক্ষক সহ আপনারা যারা আছেন সবাই মিলে যদি একসাথে কাজ করেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় যুক্ত হচ্ছেন যোগদান করবেন এবং আমরা সকলে আমাদের যারা যারা বক্তব্য প্রদান করব আমি পুনরায় অনুরোধ করছি আপনারা সকলে আমাদের নতুন শিক্ষা কারিকুলাম বাস্তবায়ন বিষয়ে আপনাদের যে অভিজ্ঞতা গুলো বিশেষ করে নতুন শিক্ষাক্রমের যে টিচার্স গাইডলাইন যেভাবে দেওয়া হয়েছে সে আলোকে আপনারা কিভাবে বিভিন্ন শিক্ষা বিভিন্ন ক্লাসে আপনারা কিভাবে শিক্ষা দান করছেন সে বিষয়ে আপনারা গুরুত্ব আরোপ করে আপনাদের বক্তব্য প্রদান করবেন আচ্ছা আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এখানে যারা যুক্ত আছেন একজনও লিভ করবেন না সম্পূর্ণ সেশনটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এটা খুব গুরুত্বের সাথে বিষয়টাকে নিতে হবে আদারওয়াইজ আমরা কিন্তু পরবর্তীতে প্রয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হব देखते জনাব আব্দুল কাদের অধ্যক্ষ আপনার বক্তব্য আমরা শুনতে পাচ্ছি না আপনার সাউন্ড আমরা শুনতে পাচ্ছি না আচ্ছা এই পর্যায়ে আমরা পরবর্তী কাউকে ডাকতে পারি জি এই পর্যায়ে আমি রাম রাম ভদ্র দাখিল মাদ্রাসার সম্মানিত প্রতিষ্ঠান প্রদান আছেন আপনি আনমিউট করে আপনি আপনার বক্তব্য উপস্থাপন করুন রাম হাদ্র 
রাম রাম ভদ্র দাখিল মাদ্রাসা সম্মানিত প্রতিষ্ঠান প্রধান আপনার পদবি লেখা নেই আপনার নাম নেই আপনি আপনাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনি আনমিউট করে কথা বলুন जनाबल जनब जाहिदुल इलाम अध्यक्ष अपनी हैंड रेज कर मद्रास নতুন শিক্ষা কারিকুলাম বিষয়ে আপনার অভিজ্ঞতা শেয়ার করুন জনাব মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম আপনি হ্যান্ড রেস করেছেন আপনি আপনার বক্তব্য উপস্থাপন করুন रजाकुर कार्यक्रम चाहू के शिक्षक सकले अनुधावित अनुप्राणित आगे जत कठिन अनेकटाई सहजलब्धा मन कर नैतिकता विषय दिखा शिल्प और संस्कृति एक विषय बच्चे सर बोटर मध्य स्कूल मद्रासा एक ही सिलेबास गृष्टि दीदी महोदय महोदय दृष्टि आकर्षण कर मद्रासबास नैतिकतारे 
मुक्ति मन सुंदर हित विषय सर जे साधारण शिक्षार विशेषायित मद्रासार जो विशेष किसान विषय आज मन कर चाप कमे गर क्या पंचाश ऊर्ध शिक्षक आज पुरतन शिक्षक जरा आज नतुन झमेला अभव नहीं सर क्या आर्थिक विषय साधारण शिक्षक मद्रासा शिक्षा शिक्षक जरा आनेकटा पीसी बैशम शिक्षार आज सर दूर आशा कर दान कर दफ्तरे पाई आशा कर दूर हो शिक्षक नाम बोनस पाए प्राइमरि प्राथमिक विद्यालय सहकार शिक्षक स्किल से अनुपाते मद्रासारे शिक्षक विषय विवेचना समय धन्यवाद साधुबाद शेष कर सकल के शुभे अभिनंदन कारिकुलम विषय गत एक बस जबत जो कार्यक्रम चालू आता अत्यंत आनंददायक मद्रासा शिक्षक छात्र छात्री कारिकुलम पे खुबी आनंदित बेपारे दुईटा अभिज्ञतार कथा बोली कारिकुलम चालू चालू हार कारण छात्रा एत उत्पल्ल गत नवेम्बर मासे चूड़ान समय सकाल दस टाइम शुरू है से दस टाइम शुरू है नयटा नयटा पांच मद्रासा पोची तक जाए देखी श्रेणी अधिकांश छात्र छात्री उद्ग्रीप छ्रीजेपन गुली डाक्तर मत से कथा छात्र एक मे 
সপ্তম শ্রেণীর একটা ছাত্রী সে স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কে এত সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করলো দলীয় কাজের অংশ হিসাবে সে আমি তার কথা শুনে আমি ভাবছি যে সে তাকে বলছি আমি যে সে আমার আমার চেয়ে এবং আমার অনেক শিক্ষকের চেয়েও আরো সুন্দর ভাবে সে উপস্থাপন করেছে আমি মনে করছি যে সে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের চেয়ে এত সুন্দর ভাবে সে উপস্থাপন করেছে স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কে আমি শেষে তার মাথায় হাত বুলাইছি আমি বলছি যে তুমি একদিন মা তুমি একদিন ডাক্তার হবা এই যে এইটা এই কারিকুলামের আলুকে এই অভিজ্ঞতা তার এই জ্ঞান কিন্তু সে অর্জন করেছে কাজে এই যে কারিকুলাম সম্পর্কে অনেক অনেক বিরূপ মন্তব্য করে কিন্তু এইসবই কথার কথা মানুষ অনর্থক না বুঝে এইসব করে কিন্তু বাস্তবে এই কারিকুলাম একটা যুগ উপযোগী এবং বাস্তব ধর্মী একটা শিক্ষা এইটা থেকে অনেক জ্ঞান ছাত্ররা অনেক বাস্তব ধর্মী বাস্তব অভিজ্ঞতা সে অর্জন করতে পারবে এইটা খুবই এটা যুগ উপযোগী এটার সফলতা আমি কামনা করি তবে এই এফ সম্পর্কে আমার মন্তব্য হইলো এফটা আমরা ঠিক মতো আমরা ব্যবহার করতে পারছি না এই সমস্যাটা হচ্ছে এইটা একটা বিষয় আর একটা বিষয় যে আমাদের মাদ্রাসার যে সাবজেক্ট গুলি অ্যারাবিক যে সাবজেক্ট গুলি আছে এই সাবজেক্ট গুলিকে ওই ওই এর আওতায় আনা যায় কি না সেটাও ভাবে দরকার দরকার সেগুলি আসলে জেনারেল শিক্ষকরা যেরকম এখন ওই সাবজেক্ট গুলি নিয়ে তারা কাজ শুরু করছে তারা অনেক উৎফুল্ল ছাত্ররাও সেই সাবজেক্ট গুলির ব্যাপারে খুবই আগ্রহী মাদ্রাসার বিশ্বসায়িত সাবজেক্ট গুলির ব্যাপারে যাতে শিক্ষক এবং ছাত্র আগ্রহী হয় সেই জন্য চিন্তা করা দরকার জি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আসছে না এখনো সেইগুলি আসলে মনে হয় যদি আসে আরো ভালো হবে এটা আমার সুপারিশ হইল আর এই কারিকুলামের এটা আরো উত্তরোত্তর এর অগ্রগতি হবে সেই কামনা করে আমার কথা শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম বরহমতুল্লাহ এই পর্যায়ে কাশিমপুর আলিম মাদ্রাসা প্রিন্সিপাল সাহেব আপনি আনমিউট করে কথা বলুন কাশিমপুর আলিম মাদ্রাসা কাশিমপুর আলিম মাদ্রাসা প্রিন্সিপাল সাহেব আপনি আনমিউটের কথা বলুন হ্যাঁ প্রোগ্রামার সাহেব এই পর্যায়ে আপনি পরবর্তী জনকে আমন্ত্রণ জানাতে পারেন আমাদের সাথে যুক্ত আছেন এমডি নজরুল ইসলাম আলাইকুম আমাদের বর্তমান সরকারের যে নতুন কারিকুলাম নির্দেশনা দিতেছে আমরা আমার প্রতিষ্ঠানে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করতেছি এবং শিক্ষকরা উৎপন্ন ভাবে ছাত্র ছাত্রীরা উৎপন্ন ভাবে এই কারিকলাম তারা বাস্তবের জন্য সবাই আগ্রহী জি আশা করি সরকারের এই সফলতা আরো বই আনবে আর এই কারিকুলামের দিন দিন উত্তরোত্তর কামনা করি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি আসসালাম আলাইকুম
পরবর্তীতে যুক্ত আছেন এমডি জিয়াউল হক সুপার শেখপাড়া খোকা মান্না মাদ্রাসা জিয়াউল এমডি জিয়াউল হক সুপার আপনি কথা বলুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম সারা শুনতে পাচ্ছে আপনি কথা বলুন আজকে শিক্ষা বিস্তরণ বিষয়ক জুম মিটিং কে আমাকে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি কর্তৃপক্ষকে জানাই তো দেখব পালক বাদ সেই সাথে আমি বলতে চাই শিক্ষা মন্ত্রী এমন কি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আয়োজিত এই শিক্ষা বিভাগে যে বিস্তরণ বিষয়ক কার্যক্রম চলছে আমার কাছে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য আমার প্রতিষ্ঠানে আমি অভিভাবক শিক্ষার্থী নিয়ে কারিকুলাম বিস্তরণ বিষয়ে আমরা বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি অভিভাবক সমাবেশ করেছি শিক্ষকদেরকে নিয়ে ইন হাউস প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি এর ফলে শিক্ষকদের মতামতের ভিত্তিতে বেশ কিছু ফলপ্রসূ হয়েছে আমি এর জন্য শিক্ষামন্ত্রীকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই এই শিক্ষা ব্যবস্থা আরো উত্তরোত্তর সুন্দর হোক সাবলীল হোক এই কথা বলে আমার কথা শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম আমাকে শুনতে পাচ্ছেন তো হ্যালো প্রভাম সাহেব আপনি পরবর্তী জনকে দেন নাইম হ্যালো শুনতে পাচ্ছি আপনাকে আপনি বলুন জি স্যার আলহামদুলিল্লাহ বর্তমান সরকারের নতুন কারিকলাম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমরা শিক্ষকরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি এবং আরো পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আমি মনে করি প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি টিচার যেখানে নাই প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানে অতি তাড়াতাড়ি আইসিটি শিক্ষকের ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষের নেওয়া একান্ত প্রয়োজন যার কারণে আমাদের আইসিটি বিষয়ে অনেক কার্যকলাপ করতে সাধারণ শিক্ষকরা সকলে এগুলিতে ব্যর্থ আর প্রত্যেকটা শিক্ষক প্রতিটা শিক্ষকেরই নতুন কারিকলামের উপরে হাতে কলমে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আমি আরো মতামত প্রকাশ করতেছি যে এই কারিকলামকে পূর্ণাঙ্গ ভাবে বাস্তবায়ন করতে গেলে যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাবের 
সমস্যা হয়েছে অর্থাৎ কম্পিউটার ল্যাব অনেকেরই নাই সরকারি ব্যবস্থাপনায় কম্পিউটার ল্যাবগুলি বিতরণ করলে ব্যবস্থা করলে খুবই ভালো হয় উপকরণ শিক্ষার যে সমস্ত উপকরণের প্রয়োজন যদিও সেগুলি এখন আমরা ছাত্রছাত্রী বা নিজেরা প্রতিষ্ঠান থেকে সেগুলি ব্যবস্থা করে নিচ্ছি সেটার বিষয়ে সরকার কিছুটা সহযোগিতা করলে প্রতিষ্ঠানকে আরও ভালো হয় আর কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান ভৌত অবকাঠামোর দিক দিয়ে খুবই দুর্বল সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে অবকাঠামোর দিকে একটু দৃষ্টি আরোপ করলে কারণ অবকাঠামোর উপরে পাঠদানের বিষয়টাও বা ছাত্রছাত্রী এলাকার অভিভাবক সকলেই অবকাঠামোর উপরও পাঠদানের বিষয়টা যথেষ্ট অঙ্গাঙ্গি জড়িত রয়েছে জড়িত রয়েছে আর শিক্ষক শূন্যতা দেখা গেছে যে এমন কিছু বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক আছে যে প্রতিষ্ঠানে শূন্য রয়েছে তারই স্থলা বিষিক্ত যার ওই বিষয়ে অভিজ্ঞতা নাই বা ওই বিষয়ে তিনি দক্ষ না এমন শিক্ষক দ্বারাও ওই সমস্ত ক্লাসগুলি মূল্যায়ন পদ্ধতিতে তাদেরকে ক্লাস নিতে হচ্ছে যা নিয়ে তাদের মধ্যে একটু হিমশিম খেতে হচ্ছে এবং বিভ্রান্তির মধ্যে পড়তে হয় সেই হিসাবে প্রত্যেক শিক্ষককে পর্যাপ্তভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত তবে বর্তমান কারিকলামে যদিও অভিভাবক মহলে কিছুটা আলোচনা সমালোচনা রয়েছে কিন্তু আমি মনে করি যে বর্তমান কারিকলাম এটা খুবই যুগোপযোগী এবং উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে কারিকলামের একান্তই প্রয়োজন এতে আমরা লক্ষ্য করছি যে বিশেষ করে দুই সালে যে কারিকলামের উপরে আমরা ষষ্ঠ সপ্তম শ্রেণীতে মূল্যায়ন পদ্ধতিতে যেভাবে পাঠদান করে আসছি এতে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি খুবই বেড়েছে এবং তাদের আগ্রহ বেড়েছে সেই হিসাবে আমি যে কয়টা বিষয়ের কথা মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সেগুলি ডিজি মহোদয় পরিচালক মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে এ সমস্ত বিষয়ের উপরে একটু সুনজর দৃষ্টি দেওয়ার জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি আমি এ বলে আপনার কাছ থেকে বিদায় নিলাম আমাকে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না সুপার সাহেব ওনার বক্তব্য শেষ করেছেন প্রোগ্রামার সাহেব পরবর্তী যিনি বলতে চান তাকে দেন সুপার মুজিব হাবিব ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা সুপার আলহামদুলিল্লাহ আমি প্রথমে আমাদের মন্ত্রী মহোদয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমাদের এই অনুষ্ঠান শুরু করে আমাদেরকে এই জুম মিটিং এর মাধ্যমে অবহিত করার জন্য আমাদের অধিদপ্তরের ডিজি মহোদয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি আমাদের এই নতুন শিক্ষা কার্যক্রম খুব সুন্দর মনে হয় আমাদের ছেলে মেয়েরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে পাঠ শিক্ষা গ্রহণ করতেছেন এবং অংশ গ্রহণমূলক শিক্ষায় ছেলে মেয়েরা এত আনন্দিত যে খুবই প্রফুল্ল হয়ে আনন্দের সাথে তারা কার্যক্রম গুলি করেন বাস্তবায়ন করেন তো আমি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি সংক্ষেপে এই কথা বলতে চাই যে মন্ত্রী মহোদয়কে আমাদের আগামী শিক্ষাবর্ষ দুই সালের বৎসরের শুরুতে 
আরম্ভ করার জন্য যথাযথ আমাদের যে সমস্ত শিক্ষক রয়েছেন তাদের আরো ব্যাপক ট্রেনিং এর প্রয়োজন যুগোপযোগী করা প্রয়োজন করার জন্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম এখন কথা বলো সুপার জামাল উদ্দিন সুপার জামাল উদ্দিন আপনি হ্যান্ড কথা বলুন নতুন কালী কলামের পরিপ্রেক্ষিতে আবার অল্প দু একটি কথা নতুন কারী কলাম বাস্তবায়ন উপলক্ষে পর্যাপ্ত ট্রেনিং এবং যেসব প্রতিষ্ঠানে আইসিটি টিচার স্বল্পতা সেই জন্য আইসিটি টিচারের গুরুত্ব থাকলে সবচেয়ে ভালো আর কারিকলামে আমি আমরা সকল টিচার খুশি সরকারকে ধন্যবাদ জানাই এরা বাস্তবায়ন করার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি সেই পরিপ্রেক্ষিতে পর্যাপ্ত ট্রেনিং থাকলে আর কি সবাই সুন্দরভাবে ওইটা বাস্তবায়নে আমরা সক্ষম হব জি সালাম আলাইকুম ধন্যবাদ সুপার জামাল উদ্দিন আহমেদ আমরা এ পর্যায়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান সুপার দশধার মাদ্রাসা মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান আপনি শুনতে পাচ্ছেন জামাল উদ্দিন আপনি বেরিয়ে আসুন মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান জি নতুন যে কারিকুলাম এই কারিকুলাম আসলে ভালো ছাত্র ছাত্রী যারা আছে তারা পাঠদানে খুবই সন্তুষ্ট তারা এই পাঠদানে খুবই আনন্দিত এবং প্রাণবন্ধ এই কারিকুলাম আমরা বাস্তবায়ন করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছি আমার টিচাররা খুব আন্তরিক তো আমার অবকাঠামো খুবই অভাব এই জন্য সবকিছু বাস্তবায়ন করাও একটু সম্ভব হচ্ছে না তো বিশেষ করে টিচারদের জন্য এই একজন যে বলেছেন যে ল্যাবের প্রয়োজন একটা ল্যাব যদি হতো তাহলে প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানে তাহলে আরো বাস্তবায়ন করা সম্ভব হতো তো আমি এই কারিকুলামকে আমি স্বাগত জানাই এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম আসসালাম আলাইকুম মাকসুদুর রহমানকে ধন্যবাদ আমি এ পর্যায়ে আমাদের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠানদের উদ্যোগ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই আজকে আমাদের দ্বিতীয় দিন চলছে ময়মসিংহ বিভাগের চারটি জেলার বিভিন্ন মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সুপারগণ তাদের এই এক বছরের অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে শেয়ার করছেন আমরা বিশেষভাবে বলবো নতুন কারিকুলাম বাস্তবায়নে আপনাদের যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আপনারা শ্রেণীকক্ষে গিয়ে যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞতা সম্মুখীন হয়েছেন বা এই কারিকুলাম বাস্তবায়নে আপনারা যে আপনার যা দেখেছেন আপনার 
ওই অভিজ্ঞতাটাই শেয়ার করবেন বিশেষভাবে সুনির্দিষ্ট ভাবে বললে এটা আমাদের জন্য আরো সুবিধা হবে যে আমরা কিভাবে এই কারিকুলাম আরো সফল এবং কার্যকর কার্যকর ভাবে বাস্তবায়নে উদ্যোগ নেব আর বিশেষভাবে অনুরোধ করছি আপনারা পুনরাবৃত্তি করবেন না যে কথাগুলো বলা হয়ে গেছে সে কথাগুলো যদি না বলেন তাহলে আমরা অধিক সংখ্যক মাদ্রাসা অধ্যক্ষ এবং সুপারদের কথা বলার সুযোগ দিতে পারবো আর বিভিন্ন মাদ্রাসার মানে মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠানদের কয়েকজন আমাদের কয়েকজন তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে গিয়ে বলেছেন যে বিভিন্ন অপচেষ্টা চলছে এই কারিকুলাম বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় ইতিমধ্যে আমাদেরকে বলেছেন যে আমরা যদি আমরা যদি ব্যক্তিগত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যদি আমরা আমাদের আমাদের আমরা যদি সোচ্চার হই আমরা কিছু লেখালেখি করি তবে যে দুষ্ট চক্র আছে তাদের 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 হাত অনেকটা গুড়িয়ে যাবে এক্ষেত্রে আমাদের কিছু সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে তো আমি আর বেশি কিছু বলছি না আমি আরেকটা অনুরোধ করছি যে আমাদের বক্তব্য যত সংক্ষিপ্ত এবং প্রাসঙ্গিক হয় তত অধিক সংখ্যক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠান প্রধান কন তাদের বক্তব্য রাখার সুযোগ পাবেন আমি এ পর্যায়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সুপার মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান পাস করি দাখিল মাদ্রাসা সুপার মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন সম্ভবত শুনতে পাচ্ছেন না আমি আরেকজন সুপারকে বলছি মোহাম্মদ মেজবা উদ্দিন ধুলিয়া দাখিল মাদ্রাসা আচ্ছা আমি এ পর্যায়ে আরেকজন সুপার সাহেবকে অনুরোধ করছি মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান পাস করি দাখিল মাদ্রাসা জি মেজবা উদ্দিন সাহেব আপনি বলুন আপনার অভিজ্ঞতা শেয়ার করুন আপনি যদি সুনির্দিষ্ট ভাবে বলতে পারেন তবে আমাদের জন্য আমরা আরো উপকৃত হব আপনি বলুন জি স্যার বিজয়ের মাসে জুম মিটিং এর কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আপনাকে স্যার ধন্যবাদ আমি এই শিক্ষা কারিকলাম নিয়ে এই আমার যে ক্লাসের অভিজ্ঞতা এটা আমি বলতেছি স্যার আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি স্যার আগে একক ভাবে ক্লাস নেওয়া হতো অনেক ছাত্র ছাত্রী ঝিমিয়ে পড়তো কিন্তু এই শিক্ষা ব্যবস্থায় এই শিক্ষা ব্যবস্থায় যে দুর্বল ছাত্রদের আছে তারা ঝিমিয়ে পড়ে না স্যার দলীয় কাজের মধ্যে তারা সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করে তারা পিছিয়ে থাকার যে ব্যবস্থাটা ছিল এটা এখন আর নাই স্যার জি স্যার আমাকে শুনতে পাচ্ছেন স্যার জি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি আপনি আপনার বক্তব্য দিন জি স্যার এই এই কারিকলাম বাস্তবায়ন করার জন্য আমি সর্বোত্তভাবে চেষ্টা করছি আমার শিক্ষক শ্রেণী কক্ষে তারা একক ভাবে কাজ করছে দলীয় কাজ দিচ্ছে এতে ছাত্র ছাত্রী খুব আনন্দিত এবং তারা যে উপকরণের যে বিষয়গুলি আছে স্যার এগুলি তো স্যার বাড়ি থেকে তারা নিয়ে আসে এবং মাদ্রাসায় খুব সুন্দর করে সাজিয়ে রাখে এতে ছাত্র ছাত্রীরা খুব আগে স্যার উপস্থিতির সংখ্যা কম ছিল এখন স্যার উপস্থিতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে স্যার যারা মাঝে মধ্যে প্রতিষ্ঠানে আসতো তারা নিয়মিত প্রতিষ্ঠানে আসছে স্যার আসতেছে আর এই ব্যবস্থাটা যদি এভাবে চলতে থাকে আমরা হাতে কলমে তাদের শিক্ষা দিচ্ছি স্যার আগে স্যার শুধু মুখস্থ বিদ্যা ছিল সে মুখস্থ বিদ্যা নয় এখন আমরা তাদের হাতে কলমে শিক্ষা দিচ্ছি বাস্তবমুখী শিক্ষা স্যার এটা স্যার শিক্ষাকে আমি স্বাগত জানাই আর এই ব্যবস্থাটা যদি স্যার আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি তাহলে আমাদের সমাজ থেকে যে ঝরে পড়া যে ছাত্রগুলি ছিল এগুলি স্যার আর থাকবে না আশা করি সকলেই ভালো কাজ ভালো করবে স্যার স্যার এই বলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত কথা শেষ করছি আপনাকে সহ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে আমি আমার অন্তর অন্তস্থকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার কথা শেষ করছি আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম ধন্যবাদ সুপার মেজবাউদ্দিন আহমেদ মেজবা উদ্দিন আপনার আমরা আপনার অভিজ্ঞতা শুনলাম এ পর্যায়ে আমি বক্তব্য রাখার অনুরোধ করছি মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান সুপার পাস করি দাখিল মাদ্রাসা মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান আপনি শুনতে পাচ্ছেন জি স্যার জি আপনি বলুন আমার এই সম্পর্কে কোন বাধা বিপত্তি হয় নাই 
দেখা গেছে কমিটি বেঞ্চে তারপরে অভিভাবক ছাত্রছাত্রী খুব সন্তুষ্ট কিন্তু স্যার একটা বিষয় যদি এটা সংশ্লিষ্ট সেটা শিক্ষকদের ওই যারা টিচার টিচিং দিচ্ছে ওনারা হচ্ছে অল্প বেতনে স্যার অনেক সময় ব্যয়বহুল করতে হয় যার জন্য একটু স্যার সমস্যা হয় এটা যদি লো প্রাসঙ্গিক স্যার এই বিষয়টা একটু সুন্দর দেখলে খুব সন্তুষ্ট হব স্যার আর এমনি সবাইকে সাধুবাদ জানাই স্যার এই নতুন কার্যক্রমের জন্য স্যার ধন্যবাদ মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান আমরা এই পর্যায়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি উপাধ্যক্ষ যাত্রাবাড়ী ফাজিল মাদ্রাসা ফাজিল মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ সিদ্দিকুর রহমান জনাব সিদ্দিকুর রহমান আপনি শুনতে পাচ্ছেন উপাধ্যক্ষ জনাব সিদ্দিকুর রহমান আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমরা পরবর্তী জনের কাছে যেতে পারি সেক্ষেত্রে শামীম সুপার হাবলা সালাফিয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসা বাসাইল টাঙ্গাইল সুপার হাবলা সালাফিয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসা বাসাইল টাঙ্গাইল আপনি শুনতে পাচ্ছেন জি আপনি বলুন হ্যাঁ প্রথমে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতেছি যে আমাদের আজকে অনুষ্ঠানের সম্মানিত শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় এবং আমাদের জিজি মহোদয় স্যারকে সাথে সাথে আমাদের যে সমস্ত আজকে এই অনুষ্ঠানে সকল সংশ্লিষ্ট মহোদয়দেরকে এবং অধ্যক্ষ এবং সুপার মহোদয়কে আমাকে একটু কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা আমার কথা শুনছেন স্যার হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি আপনি বলুন বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা স্যার আমার সবচেয়ে ভালো লাগছে যে বিষয়টা সেটা হলে যে শিক্ষার্থীদের এই অংশগ্রহণমূলক যে শিক্ষা এবং বাস্তব ভিত্তিক এবং অভিজ্ঞতা তৈরির বিষয়ে যে নির্দেশনা রয়েছে বা যে শিক্ষা রয়েছে এটা ছাত্রছাত্রীদের আসলেও খুব শিক্ষা ব্যবস্থা একটা উৎফুল্ল পরিবেশে শিক্ষা প্রদান দেওয়া হচ্ছে তো সে বিষয়ে আমাদের আসলে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আমরা সকলেই এই শিক্ষাকে আরো যুগোপযোগী করার জন্য আমাদের শ্রম এবং মেধা আমরা বিকশিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছি পাশাপাশি তার আমার একটা বিষয় হচ্ছে অনেক অধ্যক্ষ মহোদয় এবং সুপার মহোদয় বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেছেন সেটা আমি দুরক্তি ই করব না পুনরাবৃত্তি করব না আমি যেটা বলতে যাচ্ছি স্যার আমাদের এই শিক্ষাক্রমকে আরো যুগোপযোগী করার জন্য আমাদের অনেক প্রতিষ্ঠানে স্যার আমাদের শিক্ষক শূন্যতা রয়েছে এই শিক্ষক শূন্যতাটা যদি আমরা পেতে পারে পূরণ হয় পাশাপাশি স্যার আমাদের যে বিষয়ভিত্তিক যে আমাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এখানে স্যার একটা শিক্ষক যদি কোনো কারণে ছুটিতে যায় তাহলে দেখা যায় ওই বিষয়ে আর ওই ক্লাস নেওয়ার মতো আসলেও শিক্ষকের যোগ্যতা যে আছে সেটা নিয়ে ওই শিক্ষা দিতে পারে না কারণ তার প্রশিক্ষণ নেই সেই বিষয়ে সেই জন্য স্যার আমি একটা অনুরোধ করব যে আমাদের একই শিক্ষককে যদি একাধিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় তাহলে একটা শিক্ষক ছুটিতে গেলে পরবর্তী ক্লাসটা বা ওই ক্লাসটা অন্য একজন শিক্ষককে আমরা নিয়ে দিয়ে ওই ক্লাসটা আমরা সুন্দরভাবে সমবেত করতে পারতাম এই জন্য স্যার অনুরোধ করব যে আমাদের যদি একই শিক্ষকে দুইটি বিষয়ে আমাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ভিত্তিক তাদেরকে আরো দক্ষ করে করা যায় তাহলে মনে হয় স্যার আমাদের এই কার্যক্রমটা আরো আমরা সফল করতে পারবো এই জন্য আপনার আপনাদের কাছে একটু অনুরোধ রেখে আপনাদের সকলকে আবারও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমার কথা শেষ হচ্ছে আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আপনাকে ধন্যবাদ সুপার সাহেব মাদ্রাসায় অন্য সব প্রতিষ্ঠানের মতো স্কুলের মতো কিছু সীমাবদ্ধতা আছে এগুলো ধীরে ধীরে কেটে যাবে আমরা আশা করছি তো আপনি আপনার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন আপনার চেষ্টা সফল হোক আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই জন্য আবার আমি এ পর্যায়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সুপার সেলিম উদ্দিন দক্ষিণ ঘোষের পাড়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা সুপার সেলিম উদ্দিন দক্ষিণ ঘোষের পার ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা শুনতে পাচ্ছেন আপনি 
সুপার সেলিম উদ্দিন দক্ষিণ ঘোষের পাড়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা আমি এ পর্যায়ে পরবর্তী জনের কাছে যাচ্ছি ভারপ্রাপ্ত সুপার হাফিজা তিল সিন্দুর দাখিল মাদ্রাসা ভারপ্রাপ্ত সুপার হাফিজা জি জি আপনি বলুন আপনাকে বিশ্বের মধ্যে একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ সুন্দর একটা পদক্ষেপ আর বর্তমান সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছেন এটাকে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি আমাদের প্রতিষ্ঠানে এটা খুব সুচারু ভাবে সুন্দর ভাবে এবং আন্তরিকতা সহিত এটা গ্রহণ করা হচ্ছে এখন স্যার আমাদের এই ডিজি মহোদয় এবং শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় এবং সংশ্লিষ্ট যারা আছে সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের বিশ্বের মধ্যে একটা ইতিহাস সৃষ্টি করবে এই নতুন কারিকলাম আমাদের মাদ্রাসায় চারতলা ভবন পেয়েছি এবং এটা পৃথিবীর মধ্যে ইতিহাস সৃষ্টিকারী মডেল মসজিদের মতো এই আমাদের মাদ্রাসাগুলি আগিয়ে যাচ্ছে এগিয়ে যাচ্ছে এতে আমরা সবাই সন্তুষ্ট আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য দোয়া করে দেশের জন্য দোয়া করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ওয়ালাইকুম আসসালাম আচ্ছা সুপার সাহেব আপনি কি কখনো ক্লাসে গিয়েছেন জি স্যার ক্লাসে গিয়েছি আমাদের ছাত্র ছাত্রীরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত এটা এটা গ্রহণ করেছে আর আমাদের যে আপনি যা দেখেছেন আপনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন সেই সেটা আমাদেরকে শেয়ার করুন স্যার আমাদের আমাদের ছাত্র ছাত্রীরা আনন্দ সহিত যখন একসাথে তারা কাজ করে গ্রুপে যখন কাজ করে এটা তারা আনন্দ বোধ করে আমার শিক্ষকরা এটা অনেক রক্ষা পাই আমাদের জন্য এটা এই কারিকুলাম নষ্টের ব্যাপারে কেউ কেন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে না পারে আর যারা এই এই কারিকুলাম ব্যাপারে কোন তাদেরকে বুঝিয়ে বলবেন যে আপনারা কিভাবে মূল্যায়ন করেছেন ধন্যবাদ আপনাকে আমি এ পর্যায়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সুপার মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম বানেশ্বর দি ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা সুপার মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম বানেশ্বর দি ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনার অভিজ্ঞতা শেয়ার করুন প্লিজ স্যার এই বিজয়ের মাসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ওনাকে স্মরণ করে আমি দু চারটি কথা এই জাতীয় মানে নতুন কারিকুলাম সম্পর্কে বলতে যাচ্ছি আমার অভিজ্ঞতা শেয়ার করব আমার এই মাদ্রাসার সম্মানিত সভাপতি ঢাকা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর তাসলিমা বেগম উনি উনি সার্বিক ভাবে তত্ত্বাবধান করে আমার এই মাদ্রাসায় নতুন কারিকুলাম বাস্তবায়নের জন্য সার্বক্ষণিক উনি প্রচেষ্টা করেন বিশেষ করে স্যার এই মা সমাবেশ হ্যালো এবং অন্যান্য মা সমাবেশে 
উনি আমাদের স্কাইপে আমাদের সাথে কথা বলে মাদের উদ্বুদ্ধ করি এই নতুন কারিকুলাম সম্পর্কে করেন আর আমি বিশেষ করে এই সিক্স সেভেন এর ক্লাসগুলিতে শিক্ষক টিজি নিয়ে যাচ্ছে কিনা এবং ক্লাসগুলি কতটুকু সুন্দর এবং সফল হচ্ছে এই বিষয়গুলি আমি সব সময় তদারক করার চেষ্টা করি এবং শিক্ষক মহোদয়গণ অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে এই বিষয়গুলি কাজ করে যান তো আমি স্যার আসলে নতুন শিক্ষা কারিকুলাম বাস্তবায়নে ধরুন যে একচল্লিশ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ করার ঘোষণা দিয়েছেন আশা করি ইনশাল্লাহ এই কারিকুলামের মাধ্যমে এরা সৈনিক হিসাবে তারা স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে এখানে স্যার আমার একটা ছোট্ট সুপারিশ থাকবে স্যার যে সেগুলি আমি বলবো না স্যার বিশেষ করে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে কারণ মাদ্রাসার এপিদায়ী শাখা স্যার উপবৃত্তি নাই যদি আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এই বিষয়টা একটু লক্ষ্য করে আমাদেরকে যদি এপিদায়ী শাখায় উপবৃত্তির ব্যবস্থাটা চালু করতেন যদিও আমরা আমাদের সভাপতি মহোদয়ের নিজস্ব উদ্যোগে ওনার আর্থিক সহায়তায় আমরা উপবৃত্তির ব্যবস্থা করেছি এবং আমাদের মাদ্রাসায় এপিদায়ী শাখায় ইনশাল্লাহ ছাত্রছাত্রী বৃদ্ধি পেয়েছে তো আমাদের আর্থিক যে সংকলন হয়তো বেশি দিন থাকবে না কাজে এইটা যদি ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাহলে এটা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে তো আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় ডিজি মহোদয় সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুস্থতা এবং দীর্ঘ কামনা করি পাশাপাশি আমাদের নকলা নালিতাবাড়ির অভিভাবক বাংলার সাবেক সফল কৃষিমন্ত্রী মাননীয় সংসদ উপনেতা যিনি আমাদের এলাকায় শিক্ষামন্ত্রী হিসাবেই আমরা ওনাকে আরো বেশি কাছে পাই সেই মতিয়া চৌধুরীর সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ কামনা করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত কথা এখানে শেষ করছি জয় বাংলা আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ধন্যবাদ সুপার সুদীর সব সাহেব আমরা এই পর্যায়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সুপার মোহাম্মদ আব্দুল হাই পার্সি ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা সুপার আব্দুল হাই সুপার মোহাম্মদ আব্দুল হাই পার্সি ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা আপনি শুনতে পাচ্ছেন সুপার মোহাম্মদ আব্দুল হাই এ পর্যায়ে আমরা পরবর্তী জনের কাছে যাচ্ছি সুপার আব্দুর রহমান জিগতলা দাখিল মাদ্রাসা ভুয়াপুর সুপার আব্দুর রহমান জিগাতলা দাখিল মাদ্রাসা বাপুর শুনতে পাচ্ছেন আমাকে আমি এ পর্যায়ে পরবর্তী জনের কাছে যাচ্ছি সুপার মোহাম্মদ আব্দুল কাদের মহেশপুর দাখিল মাদ্রাসা ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনসিং সুপার মোহাম্মদ আব্দুল কাদের মহেশপুর দাখিল মাদ্রাসা ঈশ্বর কারিকুলাম বাস্তবায়নে সবার সম্মানিত আমাদের শিক্ষা পরিবারের অভিভাবক জনাব শিক্ষামন্ত্রী দীপুমণি এমপি মহোদয়কে উপস্থিত এই জুম মিটিং এর সকল সুপার অধ্যক্ষ ডিজি মহোদয় এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আমার মাদ্রাসা মহেশপুর দাখিল মাদ্রাসা ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনসিংহ দুই হাজার তেইশ শিক্ষা বর্ষ থেকে আমাদের নতুন কারিকুলাম বাস্তবায়নে আমরা প্রশিক্ষণ নিয়ে সান্নাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন করতে পেরেছি এই নতুন কারিকুলাম বাস্তবায়নে আমাদের শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বাড়েছে এবং অভিভাবকদের সাথে আমরা অভিভাবক সম্মেলন করে তাদেরকে এই কারিকুলাম সম্পর্কে অবগত করানোর পর আমাদের শিক্ষার্থীর উপস্থিতি স্যার বাড়ছে পাশাপাশি আমাদের শিক্ষকগণ যখন কোন ধরনের কোন ধরনের অসুবিধা বা উপজেলা 
এবং উপজেলা পর্যায়ে যে আমাদের একাডেমিক সুপারভাইজার মহোদয় আছেন সার্বিক সহযোগিতায় আমাদের কারিকুলাম বাস্তবায়নে আমরা ওই প্রতিষ্ঠানে হ্যাঁ বাস্তবায়ন করতে পারছি পাশাপাশি আমাদের যে প্রশিক্ষণটা আমাদের মাদ্রাসার প্রশিক্ষণটা স্যার অনেকটাই পরে হয়ে গেছে এবং মার্চের শেষের দিকে আমরা নতুন কারিকুলামের টিজি গুলি শিক্ষক সহায়তাগুলি আমরা পাইছি এতে করে আমাদের যেখানে গ্যাপ ছিল স্যার অভাব ছিল আমরা এই যে উপজেলা পর্যায়ে যারা প্রশিক্ষণ দিয়েছে তাদের সহযোগিতা নিয়ে আমরা ওইগুলো বাস্তবায়ন করতে হ্যাঁ সক্ষম হচ্ছি স্যার পাশাপাশি আমাদের এই যে চূড়ান্ত বার্ষিক বাসরিক সমষ্টিক মূল্যায়ন স্যার আছে ওইটা আমরা করতে পেরেছি এটা একমাত্র আমাদের স্যার যে উপজেলা পর্যায়ে যে যারা প্রশিক্ষক আছে তাদের সহযোগিতা এবং এই শিক্ষকগুলি শ্রেণীকক্ষে হ্যাঁ অধিবেশন গুলি যে সেশন গুলি করাচ্ছে তারা টিচি নিচে কিনা এই ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক এই আমরা ইয়ে করেছি আমি প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসাবে সবসময় তারা টিজি নিয়ে তারা সেশন গুলি করছে কিনা এই ব্যাপারে তারা হ্যাঁ মনিটরিং করেছি এবং আমাদের উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আমাদেরকে সহযোগিতা করছে এবং মনিটরিং করছে যে সময় স্যার যে যে ক্লাসটাই করছে স্যার হ্যাঁ সেই ক্লাসটা দলগত ভাবে যে দুর্বল শিক্ষার্থীরা আছে তাদেরকে দলগত ভাবে তারা কি করে এই আমার শিক্ষকগুলি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে এই অধিবেশন করাচ্ছে এতে কারিকুলাম বাস্তবায়ন করতে আমাদের যে দুর্বল শিক্ষকরা এখন আগে যে মুখস্থ বুদ্ধিটা ছিল যে একটা ছেলে বা একটা মেয়ে শিক্ষার্থী অনেক সময় স্যার পড়া দিলে সে আসতো না কিন্তু এখন দেখা গেছে স্যার তারা স্যার তিনটার আগে চলে যাইতো এখন দেখা যায় চারটার পরেও তারা যাইতে চায় না আর অধিবেশন ক্লাস গুলি করাই থেকে স্যার হ্যাঁ তারা স্যার এখন প্রতিষ্ঠানে থাকে এতে এই নতুন কারিম কলাম আমাদের বাস্তবায়ন করতে আমাদের তেমন কোন সমস্যা সমস্যা হচ্ছে না তারা আগ্রহের সাথে আনন্দের সাথে এ গ্রহণ এই শিক্ষাটা এখন স্যার নই পুণ্য পেশার কিছুটা আমাদের সমস্যা করছে যে আমার একজন সাবজেক্টে আছে স্যার বাংলা তারা বসে স্যার বৌদ্ধ ধর্ম হ্যাঁ এই স্যার এনেও একটু সার্ভারের সমস্যা কি না স্যার এটা স্যার এখন নই পুণ্য এগুলা বাস্তবায়ন করতে আমাদের কিছুটা সমস্যা হচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয়কে এবং বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জোর সাহসের ভিত্তিতে ওনার আন্তরিকতা যেমন বাংলাদেশ বিশ্বের সাথে তাল মিয়া তাল মিলে চলতে এই শিক্ষা কারিকুলাম প্রয়োজন আমরা পিছায় থাকতে থাকলে চলবে না স্যার আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষাও যে আমাদের আগায় গেছে এই জন্য আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং শিক্ষা মহোদয় মন্ত্রীকে আমরা আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই পরিশেষে স্যার আমাদের এই যে এই পর্যায়ে স্যার আমাদের যে শিক্ষার্থী তারা স্যার উপবৃত্তি না থাকাতে আমাদের সিক্স সেভেন এর শিক্ষার্থীর সংখ্যাটা স্যার কম যার ফলে শ্রুতিতে যদি আমাদের এই পর্যায়ে যদি আমাদের উপবৃত্তি থাকে তাহলে স্যার আমরা সিক্সে আমরা ছাত্র পাব আমরা কারিকুলাম শিখাইতে আরো আগ্রহ হব কিন্তু দুর্বল শিক্ষার্থীরাই আমাদের মাদ্রাসায় ভর্তি হয় আমরা ভর্তি করি কিন্তু তাদেরকে পাশাপাশি আর একটা প্রাথমিক স্কুলে ওয়ান থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত তাদের উপবৃত্তি থাকে কিন্তু আমার মাদ্রাসা পর্যায়ে আজ পর্যন্ত স্যার এটা না থাকাতে আমরা শিক্ষার্থী পাই কম এবং দুর্বল পাইলেও স্যার আমরা দুর্বল শিক্ষার্থী পাই স্যারের কাছে অনুরোধ এবং শিক্ষামন্ত্রীর কাছে অনুরোধ যে এই বিষয়টি একটু সুদৃষ্টি রাখার জন্য ইব্রাহিম খলিল কাঠালি দাখিল মাদ্রাসা ভালুকা সুপার মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল আপনি শুনতে পাচ্ছেন জি আসসালাম আলাইকুম জি জি আপনার বক্তব্য দিন আপনার মতামত পেশ আজকের জুম মিটিং এ উপস্থিত 
डीजी महोदय सर सह समस्त सुपार अध्यक्ष उपाध्यक्ष सह सुपार सकल के आंतरिक धन्यवाद विशेषकर धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जननेत्री शेख हास धन्यवाद प्रिय शिक्षा मंत्री महोदय के क्यों बर्तमान परिस्थिति नतून कारिकुलम एस नतून विषय ने अत्यंत सुंदर एवं चमत्कार जा श्रेणीपक्ष शिक्षार्थी अत्यंत आनंद ग्रहण कर सूंदर भाव हेलो सर शुना सामने अवश्य बर्तमान जननेत्री शेख हासिना सुंदर एक शिक्षा व्यवस्था दिए छात्र छात्री सुंदर आनंदितरक्षा सबजेक्टर मध्य डाक्त अत्यंत सुंदर भाव शिक्षार्थी तरह जो एक बारे डाक्त मत भाई जे रकम एगुला क्लसपन कर विशेषकर एक आगे सुपार महोदय मद्रासा इब्तदाय पर्यावृत्ति सर एटली प्लीज आग्रह बस बोध कर गरीब शिक्षार्थी जरा आज मद्रासा आसते चायबृत्तिटार जो सर जाते मद्रासबृत्ति चालू है माननीय शिक्षा मंत्री अनुरोध जाना डिजी महोदय सकल के धन्यवाद कथा शेष कर लाइकुमला ए पर्या बक्त रखबे माध्यमिक उच्च शिक्षा अधिदप्तर स्कीम परिचालक सैयद महफुज अली सर सैयद महफुज अली सर सर सुनते हाँ जी सर आपना जा सम्मानित संचालक परिचालक उन्नयन और प्रशिक्षण एक मद्रासान प्रधान आज सवार प्रति सालाम जेहतु प्रशिक्षण स्कीम डिसमिशन स्कीम अर्थात प्रशिक्षण साधारण कारिगर मद्रासा तीन टी धार मध्य कारिकुलम प्रणीत होष्ठ सप्तम श्रेणी प्रशिक्षण दिए गत मासे प्रशिक्षण आलोक तेईस शिक्षा वर्ष व्यापी अपने श्रेणी कार्यक्रम 
পরিচালনা করেছেন এবং অনেক সকলের সাথে সেটা করেছেন অনেকে বক্তব্যের মধ্যে সেটা তুলে উঠে এসেছে একই সাথে যেহেতু অষ্টম ও নবম শ্রেণী আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা আমাদের যে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনাকে সাজিয়েছি সেটা একটু আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই আমাদের এই ডিসেম্বর মাসের সতেরো তারিখ থেকে একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে আমাদের বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে উপজেলা পর্যায়ে ইতিমধ্যে আমরা আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বা থানা শিক্ষা কর্মকর্তা যারা আছেন তাদের কাছ থেকে এবং আমাদের জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আছেন তাদের মাধ্যমে আমরা আপনাদের তালিকা পেয়েছি এবং সেই তালিকা অনুসারে আমরা আমাদের এই সতেরো তারিখ ডিসেম্বর থেকে যে আমাদের প্রশিক্ষণ শুরু হচ্ছে সেখানে আপনারা অংশগ্রহণ করবেন এই প্রশিক্ষণে আপনাদেরকে প্রশিক্ষক হিসেবে যারা প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন তাদের প্রশিক্ষণের কার্যক্রম আমরা সম্পন্ন করে ফেলেছি গত অক্টোবর মাস ভেপি পুরোটাতে আমরা সেই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছি সেখানে আমরা জেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষক এবং উপজেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষক দুটোই আমরা তৈরি করে ফেলেছি এবং সেই প্রশিক্ষক বিন্দু দক্ষ প্রশিক্ষক বিন্দু আপনাদেরকে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণটা পরিচালনা করবেন আমাদের এই প্রশিক্ষণের আওতায় থাকবে আমাদের সাধারণ শিক্ষা ধারার যে আমাদের শিক্ষক বিন্দু আছেন তারা মাদ্রাসা শিক্ষা ধারা যারা আছে তারা এবং কারিগরি শিক্ষা ধারা যারা আছেন তারাও এখানে অংশগ্রহণ করবে আমাদের কিছু কিছু জায়গায় প্রাথমিক বা ইত্যাদায় স্তরের যে আমাদের শিক্ষা কার্যক্রম আছে তাদেরও কেউ কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছেন যারা মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত অর্থাৎ ষষ্ঠ সপ্তম অষ্টম নবম এরকম শ্রেণীর সাথে যুক্ত আছেন তাদেরকেও এই প্রশিক্ষণে তারা অংশগ্রহণ করবার সুযোগ থাকবে অংশগ্রহণ করবেন এবং আপনাদের তালিকা আমরা পেয়ে গিয়েছি আমি একটু তথ্য দিতে চাই যে ইতোমধ্যে আমরা জেলা পর্যায়ে যে প্রশিক্ষণটা সম্পন্ন করেছি সেখানে আমাদের মাদ্রাসার প্রশিক্ষকই ছিলেন বাষট্টি জন এবং উপজেলা পর্যায়ে এই যে সতেরো তারিখ থেকে যে প্রশিক্ষণটা শুরু হতে যাচ্ছে সেখানে আমাদের যে প্রশিক্ষক তৈরি করেছে সেখানেও আমাদের মাদ্রাসা থেকে আমরা চোদ্দশো আটানব্বই জন প্রশিক্ষক আমরা পেয়েছি তারা সেই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করবেন এবং আপনাদের প্রশিক্ষণার্থী অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক মাদ্রাসা থেকে আমরা যেটা পেয়েছি আমাদের কাছে সেখানে আছে আহ এখানে উনিশ সেভেন্টি নাইন থাউজেন্ড অর্থাৎ উনাশি হাজার শিক্ষকের আমরা সংখ্যা একটা পেয়েছি যার মধ্যে ইয়ান ধারী আছে সাতাত্তর হাজার তো আমরা এটা হলো আমাদের এই প্রশিক্ষকদের এবং প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যার বিষয়ের কথা যেটা একটু আগে বলছিলাম যে এই প্রশিক্ষণটা বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণটা আপনারা মনোযোগের সাথে গ্রহণ করবেন আমরা পূর্বে এই প্রশিক্ষণটার মেয়াদ ছিল পাঁচ দিন আমরা এবারে এটার মেয়াদ ভিত্তি করে সাত দিন করেছি যাতে আপনাদের দুই হাজার তেইশ শিক্ষাবর্ষে যে সমস্ত চ্যালেঞ্জ গুলো আপনারা উল্লেখ করেছেন সেগুলো যাতে যথাযথভাবে আপনারা মোকাবেলা করতে পারেন আপনাদেরকে আরো দক্ষ করে তোলা যায় সেই জন্য আমরা এখানে আপনাদের এই প্রশিক্ষণটাকে মেয়াদ বৃদ্ধি করেছি এখানে বিশেষত মূল্যায়ন ব্যবস্থা যেটা নিয়ে আপনারা আজকে কথা বলেছেন এটার মধ্যে যে অস্পষ্টতা রয়েছে এখন পর্যন্ত আপনাদের মাঝে সেই জায়গাগুলো দূর করার জন্য আমরা বিশেষ বিশেষ কিছু অধিবেশন রেখেছি প্রশিক্ষণের মধ্যে এই সাবজেক্ট বেসড প্রশিক্ষণটা ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশিক্ষণ ছাড়াও আমাদের যারা প্রতিষ্ঠান প্রধান আজকে এখানে কথা বলছেন এবং সহকারী প্রতিষ্ঠান প্রধান যারা আছেন তাদের জন্য আমরা একটু পৃথক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি যেটার মেয়াদ পূর্বে ছিল তিন দিন গত বছর যাতে এই দুই হাজার তেইশ শিক্ষাবর্ষ ষষ্ঠ সপ্তম শ্রেণীর জন্য আপনাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে তিন দিন ব্যাপী এবার এটাকে আমরা আরো একদিন মেয়াদ ভিত্তি করে চার দিন আমরা এই প্রশিক্ষণটা রেখেছি যাতে আপনারা আজকে যে সমস্ত চ্যালেঞ্জ গুলোর কথা উল্লেখ করছেন সমস্যাগুলো উল্লেখ করছেন সেগুলো যাতে যথাযথভাবে আপনাদেরকে হাতে কলমে আমরা বিভিন্ন অধিবেশনের ভিতর দিয়ে কার্যক্রম ভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সেগুলো প্রশিক্ষিত করতে পারি সেই ব্যবস্থা সেখানে রাখা হয়েছে এছাড়াও আমাদের নবম শ্রেণীতে আমাদের নবম শ্রেণীতে আমাদের নতুন কিছু বিষয়যুক্ত হতে যাচ্ছে আমাদের শিক্ষার্থীদের কারিগরি দক্ষতা লাভের জন্য আমরা সেখানে অকুপেশনাল কিছু বিষয় আমরা রেখেছি যেটা আমাদের জীবন জীবিকা যে বিষয়টা আছে সেই বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে কাজে সেই অকুপেশনাল বিষয়গুলোতে যাতে আমাদের শিক্ষক বিন্দু যথাযথভাবে শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন যার জন্য যে যার মাধ্যমে আমাদের শিক্ষার্থীরা কারিগরি দক্ষতা লাভ করতে পারে সেই জন্য আমরা পৃথকভাবে অকুপেশনাল ট্রেনিংটা আমরা রেখেছি শিক্ষকদের জন্য একই রকম ভাবে আমাদের ডিজিটাল টেকনোলজি যে বিষয়টা আছে নতুন কারিগরের সেটার মধ্যে আমরা কিছু কম্পিউটার বিষয়ে কিছু উচ্চতর দক্ষতার আমরা জায়গা সুযোগ আছে সেই জন্য সে বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করেছি যেমন কম্পিউটার প্রোগ্রামিং কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং ইত্যাদি বিষয়গুলো এই বিষয়গুলোতেও যাতে আমাদের শিক্ষক বিন্দ যথাযথভাবে তারা দক্ষতা লাভ করতে পারেন যাতে শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন
এছাড়া আমাদের শিক্ষা প্রশাসন বা শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সাথে আমাদের যে কর্মকর্তা মাঠ পর্যায়ে যুক্ত থাকেন যারা আপনাদেরকে মনিটরিং করেন মেন্টরিং করেন এবং আপনাদের কার্যক্রম তদারকি করেন বা সুপারভিশন করেন তাদেরকে যাতে এই কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারেন সেখানেও তাদের জন্য একটা আলাদা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে এছাড়াও আমাদের অভিভাবক আছেন ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ আছেন সমাজে সুধিজন ও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার যারা আছেন এই নতুন কারিকুলাম সম্পর্কে যাদের অনেক প্রশ্ন অনেক কিছু জানবার আছে বিভিন্ন সময় আপনাদেরকে তারা প্রশ্ন করেন বিভিন্ন বিষয়ে নতুন কারিকুলাম সম্পর্কিত বিষয়ে তারা যাতে আমাদের এই নতুন কারিকুলাম সম্পর্কে একটা ধারণা সঠিক ধারণা লাভ করতে পারেন সেই জন্য আমরা প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকটা উপজেলায় বা থানা পর্যায়ে আমরা একটা শিক্ষা মেলার আয়োজন করার পরিকল্পনা রেখেছি সেই মেলাটি আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা বা থানা শিক্ষা কর্মকর্তার উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হবে সেখানে আমাদের শিক্ষার্থীরা দুই হাজার তেইশ শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন বিষয়ে তারা যে সমস্ত কার্যক্রমগুলো করেছেন উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম যেগুলো কিছু কিছু আপনার আসবে উল্লেখ করেছেন সেগুলো সেখানে প্রদর্শিত হবে তাদের প্রজেক্ট ওয়ার্ক সেখানে ডেমনস্ট্রেট করবেন সেখানে প্রদর্শন করবেন যাতে আমাদের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ বুঝেওকরা এসে দেখতে পায় তাদের সন্তানরা আসলে দুই হাজার তেইশ শিক্ষাবর্ষব্যাপী কি কি কাজ করেছে এবং সেখানে আমাদের এই বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের কারিকুলাম সম্পর্কে যে বিভিন্ন প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা আছে এগুলো সম্পর্কে উত্তর দেবার জন্য আমাদের উপজেলা পর্যায়ে মাস্টার ট্রেনার যারা প্রশিক্ষিত আমরা তৈরি করেছি তারা সেখানে থাকবে আমরা আশা করব যে এবং সেখানে কিছু কিছু ভিডিও ক্লিপস এর মাধ্যমে খুব সহজভাবে নতুন কারিকুলাম বিষয়গুলোকে উপস্থাপন করতে হবে যাতে তারা আমাদের এই নতুন কারিকুলাম বাস্তবায়ন সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারেন এছাড়া আপনারা জানেন যে গত দুই হাজার বাইশ সালের অক্টোবর মাস থেকে অক্টোবর নভেম্বর থেকে আমরা আমাদের অনলাইন প্ল্যাটফর্মে একটা ট্রেনিং মডিউল আমরা দেখেছি সেই ট্রেনিং মডিউলটা মুক্ত পাঠে আছে আপনারা যে কেউ যে কোনো সময় ইচ্ছে করলে সেই অনলাইন ট্রেনিং মডিউলটা সহায়তা নিতে পারেন সেখানে লগ ইন করে ঢুকে দিয়ে যে কোনো শিক্ষক বা প্রতিষ্ঠান প্রধান বা যে কোনো কেউ সেখানে ঢুকে যে আমাদের এই নতুন কারিকুলামটা সম্পর্কে পরিচিত হতে পারে এটা একবার না একাধিকবার আপনার সেই সুযোগ রয়েছে সেখানে আপনার যেতে পারেন সবশেষে এটুকু বলবো যে প্রশিক্ষণ আসলে একটি চলমান প্রক্রিয়া এটা আমাদের নতুন নতুন শ্রেণী যখন আসবে নতুন নতুন বিষয় আসবে বিষয়বস্তু আসবে তার সাথে প্রশিক্ষিত করবার জন্য তার সাথে আপনাদেরকে সম্পৃক্ত করবার জন্য আমাদের একই সাথে আমরা সেটার সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির থাকবো আপনাদের যে কোনো ধরনের এই শিক্ষাক্রম বাস্তব সম্পদ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমরা আপনাদের সাথে আছি আপনাদের হতাশ কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক আসসালাম আলাইকুম ধন্যবাদ সৈয়দ মাহফুজ আলী স্যার স্কিম পরিচালক মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ইতিমধ্যে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় স্যার আসসালাম আলাইকুম আমি এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখার জন্য বলছি জনাব সাজ্জাদ হোসেন সাজ্জাদ আপনি কি যুক্ত আছেন এটুয়ার সাজ্জাদ হোসেন সাজ্জাদ আপনি যুক্ত আছেন সম্ভবত উনি কাছে নেই আমি কাজ করছি শুরু থেকে আমরা স্যারদের কাজ করছি শিক্ষার্থী মূল্যায়নের জন্য নতুন যে কারিকুলামটি দেয়া হয়েছে সেই কারিকুলামের যে নেওয়া হয়েছে সেই একটু শিখনকালীন এবং আচরণিক মূল্যায়ন এই দুটি বিষয়কে যুক্ত করা হয়েছে যেটি আমাদের নতুন কারিকুলামের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য 
যে মূল্যায়নের মাধ্যমে আমরা শিক্ষার্থী প্রতিনিয়ত শিক্ষণের মধ্যে দিয়ে তারা শিখবে এবং আমরা চেষ্টা করা হয়েছে যেহেতু আমরা এখন ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে যাচ্ছি সেক্ষেত্রে শিক্ষায় একটি স্মার্ট প্রযুক্তির সংযোজনের জন্য আমাদের এই নৈপুণ অ্যাপস এর ডেভেলপমেন্টের ধারণাটা নেওয়া হয়েছে এবং নৈপুণ অ্যাপস এর মধ্যে আমরা এমনটি কাজ করার চেষ্টা করছি যেখানে একটি শিক্ষার্থী তার শিক্ষা জীবনে যাবতীয় মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে এবং যে রেকর্ড তথ্যগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা বা পারঙ্গমতা কোথায় ভালো আছে সেটি তারা জানতে পারবেন ক্লাস কোন কোন জায়গায় তিনি দুর্বল আছে সে জিনিস শিক্ষার্থী দেখতে পাবে এবং অভিভাবক দেখতে পাবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়ে শিক্ষার্থীদের সেই দুর্বল জায়গাগুলোকে কিভাবে উন্নয়ন করা যায় তার জন্য ইন্টারভেনশন দিতে পারবেন প্লাস শিক্ষক যিনি পড়াচ্ছেন তারও যদি দুর্বল দিক থাকে সেই বিষয়গুলোকেও অ্যানালিসিস করার সুযোগ থাকবে সেই পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার নির্বাচন করতে পারবে নৈপুণ্য অ্যাপসটি উন্নয়নের জন্য এবং উন্নয়ন এবং বাস্তবায়ন দুটো জিনিস একসাথে এই মুহূর্তে চলমান রয়েছে যার ফলে আমাদের প্রতিষ্ঠান প্রধান সুপার এবং অধ্যক্ষ স্যারা বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন প্রথম পর্যায়ে আমরা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের জন্য কিছু ওপেন করেছিলাম মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী উদ্বোধনের পর থেকে আট তারিখ থেকে তখন আমরা প্রতিষ্ঠান প্রধানদেরকে আইডি পাসওয়ার্ড দিয়েছি এবং আমাদের সম্মানিত অধ্যক্ষ স্যার সুপার প্রতিষ্ঠান প্রধান করেন চমৎকার ভাবে শিক্ষার্থীদের তথ্য এবং প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা যে তথ্যগুলো ছিল আপলোড করেছেন এবং এইভাবে আমাদের সিস্টেম ইতিমধ্যে তেত্রিশ হাজারের অধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যুক্ত হয়ে আছে এবং শিক্ষকদের সংখ্যা প্রায় চার লাখ ষোলো হাজার আজকে অব্দি আমরা পেয়েছি আর বেশি হতে পারে আজকে তথ্য আমাকে শ্রেণী দুঃখিত জন্য পাশাপাশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় উনত্রিশ লক্ষ শিক্ষার্থী আমরা যুক্ত করে গেছি আরো কিছু শিক্ষার্থী আমাদের আসবে সেই সংখ্যাটা হয়তো আমরা এই সপ্তাহের মধ্যে দিতে পারবো আশা করি তাদেরকে আমরা যুক্ত করে নিতে পারবো এইটা ছিল আমাদের নৈপুণ অ্যাপস এর বর্তমান প্রতিষ্ঠান প্রধানরা যে কাজটি করেছেন শিক্ষক শিক্ষার্থী এবং প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাটা আমরা শেয়ার করলাম পাশাপাশি আমরা বিষয় শিক্ষকদেরকে তাদের আইডি পাসওয়ার্ড দিয়েছি যে বিষয়টি দিয়ে যে আইডি পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে তারা বিষয় ভিত্তিক পিআই এবং বিআই তথ্যগুলো ইনপুট দিতে পারবেন এবং আমাদের ইতিমধ্যেই প্রচুর শিক্ষার্থী প্রায় দুই তিন তিন কোটির অধিক ইনপুট আমরা পেয়েছি যে শিক্ষার্থী পিআই বিআই তথ্যগুলো প্রচুর শিক্ষার্থী তথ্য আমাদের আসছে এবং একটি স্ট্র্যাটেজ শেয়ার করতে চাই সবার জন্য কালকে রাতে যখন স্যার আমরা গতকাল এই মিটিং শেষ করার পর আমাদের কনজিকিউটিভ একটা মিটিং ছিল ডেভেলপারদের সাথে রাতে তিনটা বাচ্চে তখন আমরা দেখতেছিলাম যে আমাদের সিস্টেমে পঞ্চাশ হাজার শিক্ষক পিআই এবং বিআই ডাটা ইনপুট দিচ্ছিলেন এটা সবচেয়ে আনন্দের বিষয় যে আসলে আমাদের সিস্টেমটা যেন চিন্তা করেছি এটা মোর দেন দ্যাট তার হচ্ছে কয়েক গুণ বেশি ইফেক্টিভলি কাজ করতেছে সেক্ষেত্রে এখন বিষয় শিক্ষকরা যে চ্যালেঞ্জ ফেস করছেন যে কে কে আছেন যে এখন পাননি তাদের আমরা বলবো যে প্রতিষ্ঠান যদি না থাকেন এখন আমার কাছে জানাবেন আমাদের জেলা পর্যায়ে প্রায় এখন চৌষট্টি গুণ মাদ্রাসা থেকে চৌষট্টি জন আছে এবং স্কুল পর্যায়ে চৌষট্টি জন টিচার আছেন জেলা পর্যায়ে তাদেরকে যদি তথ্যগুলো দেন আমরা আমাদের গ্রুপের মাধ্যমে পেয়ে যাবো সেই প্রতিষ্ঠানগুলোকে আমরা এসএমএস দিয়ে দিব এবং আপনার হয়তো আমাদের একদিন দুদিন সময় ইয়ে দুঃখিত ধরে ধরতে হবে তারা সব যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে মাদ্রাসা থেকে তারাও এসএমএস গুলো পেয়ে যাবে আর বিষয় শিক্ষক হিসেবে যদি এসএমএস পেয়ে না থাকেন অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান লগ ইন করতে পেরেছেন কিন্তু বিষয় শিক্ষক হিসেবে আপনি বিষয় শিক্ষক যিনি আছেন তার তথ্য হালনাগাদ করবেন হালনাগাদ করার সময় যে টিক চেনে একটা অপশন আছে যে এস এম এস পাওয়া থেকে বিরত থাকুন সেই টিক চেনে এটি উঠিয়ে দিয়ে হালনাগাদ করবেন তাহলে অটোমেটিকলি আপনার কাছে এস এম এস চলে যাবে বিষয় শিক্ষক হিসেবে তখন আপনি লগ ইন করে বিষয় ভিত্তিক পিআই এবং বিআর তথ্যগুলো ইনপুট দিতে পারবেন আর একটি বিষয় আছে প্রতিষ্ঠান তথ্য ভুল আসতেছে কিছু কিছু আমরা বা পরশুদিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠান যে তথ্যগুলো আছে সেগুলো সংশোধনের জন্য আমরা ওপেন করে দিব যাতে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে তাদের প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত যে তথ্যগুলো আছে নাম ইংরেজি থেকে বাংলায় করা ভুল থাকলে সেটা সংশোধন করা উপজেলা বা জেলা সংক্রান্ত কোন ধরনের ইস্যু থাকলে সেগুলো সলভ করে আপনি হালনাগাদ করলে প্রতিষ্ঠানের তথ্যগুলো হালনাগাদ হয়ে যাবে কারণ এই বিষয়টির সাথে রিপোর্ট জেনারেশন একটা সম্পর্ক রয়েছে আর রিপোর্টে স্কুলের তথ্যগুলো যাবে সেক্ষেত্রে আমরা এই এডিট অপশনটি নিচ্ছি সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করে নেব স্যারদের সাথে স্যারদের নির্দেশ পারবে আমরা একটা আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব যে এই বিষয়টা আপনারা এখন করতে পারবেন সেই তথ্যটি আমাদের জানিয়ে রাখলাম স্যার এই নিয়ে হবে না যারা লগ হচ্ছেন যে এ
আর এই বিষয়টা আমরা জানিয়ে দিব এখন সংশোধন যে ওপেনও করে দেব আরেকটি বিষয় আছে যে বিষয় শিক্ষা আমাদের শিক্ষাতে দেখা যাচ্ছে না অ্যাকচুয়ালি আমাদের দুটো ফাংশন আছে বিষয় শিক্ষক যারা আছেন কেউ আমি সবাইকে ডিসকারেজ করব এই মুহূর্তে আমাদের যারা একটু অ্যাডভান্স আছেন অ্যাকচুয়ালি মোবাইল অ্যাপসটি ব্যবহার না করে আমাদের যে লিঙ্কটি শেয়ার করা হয়েছে डकुमेंटिफिकेशन करते हैं परीक्षार खा मूल्यन प्रधान जमा दी तक तो खाते फिर पर कलचारे जिसे रेखे जो एक विषय तथ्य गो पीआई शिक्षार्थी ব্যক্তি বিষয় সমস্ত তথ্য মূল্যায়ন করে জমা দিবেন তখন আপনি আর জমা দেন বাটনটা দেখতে পাবেন না আপনি অনেকবারই খসড়া সংরক্ষণ করতে পারবেন কিন্তু একবার সাবমিট করে ফেললে আপনি আর সাবমিট করতে পারবেন না এই জন্য আপনি আর সাবমিট বাটন দিয়ে দেখতে পাবেন না এই বিষয়টি আমি আজকে মাদ্রাসা রিসোর্টে যে মিটিংটা ছিল আমাদের ইন্ডাকশন মিটিং সেখানে স্যার জানিয়েছিলেন তো আমরা সবাইকে জানিয়েছি পাশাপাশি আরেকটি চ্যালেঞ্জ দেখা যাচ্ছে যে আমাদের কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান প্রধান হয়তো শিক্ষক যুক্ত করেছেন একটি ক্লাসে सपोज 15 জন আছে 12 জনকে যুক্ত করেছে प्रधान तैयार कर সেই বিষয়টা হয়ে গেলে সেটা আমরা জানিয়ে দিব যে আপনি রি সাবমিট করার অপশনটি পাবেন এই বছর এবং আগে এই বছর জুন পর্যন্ত এর পর থেকে আমরা বন্ধ করে দেব যাতে আমাদের ফ্লেক্সিবিলিটির জন্য যেটা একই দিন বারবার করতে না হয় এটাই ছিল আমাদের সামগ্রিক যে মূল চ্যালেঞ্জগুলো এখন আছে পাশাপাশি আমাদের সার্ভিস সেন্টারের জন্য 64 জেলায় আমাদের দুজন করে টিচার এখন কাজ করছেন তাদেরকে আমরা প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে এবং কিভাবে কোন পর্যায়ে কথা বলতে সেই বিষয়ে জানিয়েছি আমি দীর্ঘায়িত করছি না এখানে রাখবো আশা করি অনেক উত্তর পেয়েছেন शाहिदुल खबीर चौधरी प्रशासन माध्यमिक उच्च शिक्षा दफ्तर सर आपने सुनते शाहिदुल खबीर चौधरी सर परमिशन पे आयोजन सारा देश मद्रासा शिक्षा प्रतिष्ठान गो रही आज के मयम सिंह विभाग आयोजने सम्मानित प्रधान गण सह जरा संयुक्त रही सबा के सालाम शुभे नतून शिक्षाक्रम वास्तव लक्ष्य माननीय मंत्री महोदय नेतृत्व शिक्षा मंत्रणालय कार्यक्रम गोचालना प्लाटफर्मे आलोचना गोच्छे 
এবং আমরা আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নেতৃত্বে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনাগুলোতে অসাধারণ অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে এবং আমরা মনে করি এই ধরনের সরাসরি একজন প্রতিষ্ঠান প্রধান তার যে অভিজ্ঞতা শেয়ার করছেন তার চ্যালেঞ্জের গুলো যেগুলো বলছেন এবং চ্যালেঞ্জ গুলো যেভাবে সমাধান করছেন তারা এগুলি সত্যি আমাদের জন্য খুবই সহায়ক হবে ভবিষ্যতের কর্ম পন্থা কর্ম পরিকল্পনা যাই বলি না কেন তো আপনাদের যে কথাগুলো শুনছিলাম কিছু জায়গায় আপনারা বলেছেন কিন্তু আমাদের যে জিনিসটি প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে আপনারা যারা রয়েছেন আপনাদের প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে সুনির্দিষ্ট কিছু আপনাদের দিক থেকে অর্থাৎ এ পুরো কার্যক্রমটি মনিটর করবার অথবা নানা পরামর্শ দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো আমরা আমাদের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাপ্লাই করেছি যার মধ্যে ছিল আমাদের প্রতিষ্ঠান প্রতিটি উপজেলায় প্রতিষ্ঠান প্রধান ভিত্তিক তাদের একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ একইভাবে উপজেলা ভিত্তিক বিষয় ভিত্তিক হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ রয়েছে এগুলো যদি আমরা এই গ্রুপগুলো করি তাহলে তাদের মধ্যে নানা বিষয়ে শেয়ার করা যায় আইডিয়া গুলো শেয়ার করা যায় চ্যালেঞ্জ গুলো জানা যায় এবং সলিউশন গুলো জানা যায় এটি যদি সমস্ত উপজেলা ভিত্তিক সকল আমাদের যারা জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা রয়েছেন বা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা রয়েছেন আমরা অধিদপ্তর তো রয়েছেই তাদের কাছ থেকে নির্দেশনা গুলো যদি যায় সবগুলো যদি কার্যকর থাকে তাহলে অনেকগুলো সমাধান আমরা স্থানীয়ভাবে করতে পারি অথবা যদি সম্ভব না হয় আমরা হয়তো সেগুলো উপর দিকে জানাতে পারি সেটি যাতে কার্যকর থাকে আমার মনে হয় যে প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ আপনারা এটি দেখবেন আর একটি বিষয় হচ্ছে যে আমাদের যার যার দায়িত্বের জায়গায় যেমন প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ মনিটর করে মনিটরিং করবার জন্য একটি প্রশিক্ষণ আপনারা পেয়েছেন সামনে হয়তো আরো প্রশিক্ষণ হবে আপনারা প্রশিক্ষণের অপর্যাপ্ততার কথা বলেছেন আসলে এই অপর্যাপ্ত বা পর্যাপ্ততার সংজ্ঞাটি আসলে এভাবে একবারে স্ট্রিক্টলি বলে দেয়া যায় না এটা ডিপেন্ড করে আসলে আমরা এই প্রশিক্ষণটি নেয়ার পরে সেটা কিভাবে কার্যকর করছি প্রশিক্ষণটাকে আমরা কিভাবে গ্রহণ করেছি ইত্যাদি নানা বিষয়ের উপর তবু আপনারা বলেছেন নিশ্চয়ই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে রয়েছেন তিনি সবসময় প্রশিক্ষণের ব্যাপারে অত্যন্ত সিরিয়াস আমরা আশা করি যে আমাদের সামনে আপনাদের প্রশিক্ষণ গুলো হবে এখানে যেটি আমরা লক্ষ্য করেছি অনেক প্রতিষ্ঠানে যে টিচার্স গাইড রয়েছে অথবা মূল্যায়নের জন্য যে নির্দেশিকাটি রয়েছে সেটি অনুসরণ করাটা হচ্ছে সবচাইতে জরুরি এবং সেটি অনুসৃত হচ্ছে কিনা সেটি দেখবার দায় দায়িত্ব প্রতিষ্ঠান প্রধানগণের রয়েছে ফলে এই জায়গাটা আপনারা যারা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ রয়েছেন আমি আশা করব যে আপনারা হয়তো করছেন সবসময় সচেতন থাকতে হবে কারণ এটি ছেড়ে দেয়া যাবে না হয়তো মনিটরিং এর জায়গাটা একেবারে কন্টিনিউস একটা এফোর্ট আমাদের সবারই থাকতে হবে প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে আপনারও যারা রয়েছেন এই দুটো জায়গায় আমাদের খুবই জোর দিতে হবে আরেকটি হচ্ছে যে একাধিক বিষয়ে প্রশিক্ষণের কথা বলেছেন সকল প্রশিক্ষণ যে একসাথে আমরা অলরেডি গুলো রেখেছি যেটা আমাদের স্কিম পরিচালক বলেছেন বিকল্প ব্যবস্থাগুলোর চর্চা আমাদের চালিয়ে যেতে হবে এবং সেই জায়গায় আমি মনে করি যে আপনারা যারা রয়েছেন বিশেষ করে প্রতিষ্ঠান যারা রয়েছেন বিকল্প সকল পন্থা কিন্তু আমাদের কন্টিনিউ করতে হবে সেটি যদি আমরা করি তাহলে আমাদের এই কারিকুলাম বাস্তবায়নটা অনেক বেশি সহজ হবে বিশেষ করে এ বছরের অভিজ্ঞতা আগামী বছরে আমরা কাজে লাগাতে পারবো সেই দিকটি আপনারা যদি অনুসরণ করেন আপনারা করছেন তারপর আমি বলবো যে সেটি যাতে কন্টিনিউ করে অর্থাৎ আগামী বছরও যাতে এটি চলমান থাকে সেটি আমাদের এই কার্যক্রমটি আর সবচেয়ে বড় কথা হলো আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে যে যুগান্তকারী পরিবর্তন আর এখন আমরা চলে গেছি রূপান্তরে তো সেটিকে সামনে নিয়ে যাওয়ার জন্য সবচেয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করবেন আপনারা আজকে যারা মাদ্রাসার যে মাদ্রাসার আপনারা যারা সুপার রয়েছেন অধ্যক্ষ রয়েছেন তাদের নেতৃত্বে কিন্তু এটি হবে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে ফলে আমি মনে করি যে আপনাদের সুপরামর্শ এবং আপনাদের সক্রিয়তা আর যেখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রতি রাতে তার দীর্ঘ সময় ধরে আপনাদের কথা শোনেন পরামর্শ দেন নানাভাবে ইন্সপায়ার করেন তো আমার মনে হয় যে এর চেয়ে বড় সুযোগ অনুপ্রাণিত হবার মতো আর কোন জায়গা বোধ হয় সুযোগ আমরা কখনো অতীতে দেখি এবং সেটি আমরা মনে করি যে আপনাদের সবার জন্য আমাদের সবার জন্য একটি অনুপ্রেরণার জায়গা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তিনি যেভাবে কারিকুলাম বাস্তবায়নে নিরলস তার যে প্রচেষ্টা তার মেধা প্রজ্ঞা সমস্ত যে ইনভলভমেন্ট এটি আনপ্রেসিডেন্টেড তো আমি মনে করি যে আমরাও যারা আজকে সংযুক্ত রয়েছে খুব ইন্সপায়ার্ড মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে 
সংযুক্ত আছেন তিনি আমাদের নানা পরামর্শ দিবেন আশা করি তার পরামর্শগুলো আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি জরুরি এবং আপনারা যারা সংযুক্ত রয়েছেন আপনাদের এই কারিকুলাম বাস্তবায়নটি সফল হোক সে প্রত্যাশা করছি আমরা আমাদের বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষা মাদ্রাসা শিক্ষা এভাবে বিচার করি না আমরা বিচার করি আমাদের শিক্ষাকে এটা একটা সামষ্টিক প্রচেষ্টা এবং এদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে সবাই আমরা এগিয়ে যেতে চাই সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই সেখানে এটা মাদ্রাসা শিক্ষা না সাধারণ শিক্ষা এটি আমাদের কাছে বিবেচ্য বিষয় না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সবসময় বলে থাকেন শিক্ষা একটি জায়গাতেই আছে আমরা হয়তো কাজের সুবিধার জন্য নানা বিভাগ হয়েছে অধিদপ্তর হয়েছে কিন্তু মূল লক্ষ্য কিন্তু একটি আশা করি যে বিজয়ের মাস আমাদের এই বিজয়ের মাসে আমরা সবাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ঐক্যবদ্ধ যে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যে মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং যে মুক্তিযুদ্ধ রক্তক্ষয় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এ মাসে আমরা বিজয় অর্জন করেছিলাম এবং আজকের এই মাসটি আমাদের জন্য খুবই সিগনিফিক্যান্ট যে নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণীতে আমরা এই ডিসেম্বর মাসে অনেক চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে ডিসেম্বর মাসে উপনীত হয়েছে আমি মনে করি যে এবং চারিদিক থেকে আপনাদের কাছ থেকে যে সহায়তা এবং ফিডব্যাক পেয়েছি রেসপন্স পেয়েছি এটিও এক ধরনের বিজয় আমরা মনে করি এবং আমরা এটা আহ আগামীতে এই অনুপ্রেরণা নিয়ে আমাদের যারা যারা আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছেন জীবন দিয়েছেন তাদের যে ত্যাগ তার যদি প্রতিদান দিতে হয় প্রতিদান তো আসলে দেওয়া সম্ভব না আমাদের প্রতিদান দেওয়ার যে চেষ্টা সেটি আমরা সবাই মিলে করে যাব সেই প্রত্যাশা রাখছি আর বিশেষ করে আমাকে এই জায়গায় সংযুক্ত করবার জন্য এবং কিছু বলবার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সহ অধিদপ্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট যারা রয়েছেন তাদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানি শেষ করছি সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ধন্যবাদ কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ মসুর জামান স্যার এই মুহূর্তে মনে হয় বিচ্ছিন্ন আছেন আমি সার্চ দিয়ে দেখেছিলাম উনি বিস্তারিত বলেন যাবেন স্যার আরেকটা মিটিং আছেন স্যার বলেছেন যে আজকে থাক স্যার আরেকদিন যুক্ত হবেন স্যার অন্য একটা জুম মিটিং আছেন আচ্ছা না আচ্ছা স্যার স্যার আমি আমি তাহলে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক স্যার কে স্যার জনাব হাবিব রহমান স্যার কে তার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি স্যার ধন্যবাদ স্যার আজকে ময়মনসিংহ বিভাগের মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণের জন্য আয়োজিত মত বিনিময় সভায় জুম প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত আছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যুক্ত আছেন পরিচালক মহসি জানাব সাহেদুল খবির চৌধুরী স্কিম পরিচালক জানাব সৈয়দ মাহফুজ আলী এনসিটিবি এর কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ জানাব মসিউজ্জামান দীর্ঘক্ষণ যুক্ত ছিলেন এই মুহূর্তে তিনি অন্য আরেকটা মিটিং এর কারণে যুক্ত নেই এবং এটুআই এর বিশেষজ্ঞ জনাব সাজ্জাদ হোসেন আজকে এই মত বিনিময়ের সময় সভায় সংযুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ আসসালামু আলাইকুম 
আমরা দীর্ঘক্ষণ আপনাদের বক্তব্য শুনেছি সেখানে যে বিষয়গুলো আপনারা তুলে ধরেছেন সেই বিষয়ের ইতিমধ্যে আপনারা ইতিমধ্যে এই বিষয়ে রেসপন্স করা হয়েছে আমাদের স্কিম পরিচালক মহোদয়ের পক্ষ থেকে পরিচালক মহসির পক্ষ থেকে এবং এটুআই বিশেষজ্ঞ সাজাদ হোসেন সাহেবের পক্ষ থেকে এখানে যে বিষয়গুলো আপনাদের তরফ থেকে এসেছে আপনার নৈপুণ্য অ্যাপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা শিক্ষক শূন্যতার কথা এসছে অবকাঠামোগত সমস্যার কথা এসছে এরকম কিছু বিষয় এসছে তো এখানে প্রশিক্ষণের বিষয়ে যেটা আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন যে সতেরো তারিখ থেকে সকলের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে যেটা আমাদের স্কিম পরিচালক সৈয়দ মাহফুজ আলী মহোদয় বলেছেন এছাড়াও অন্যান্য যে বিষয়গুলো নৈপুণ্য অ্যাপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সেটাও আপনারা বিস্তারিত শুনেছেন আমাদের এটুআই বিশেষজ্ঞ সাজ্জাদ সাহেবের কাছ থেকে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদভাবিতির জন্য জানাচ্ছি যে মাউসি থেকে যে পূর্ব থেকেই চৌষট্টি জেলার জন্য যে বিশেষজ্ঞদেরকে বা আমাদের শিক্ষকদের মতো থেকে যাদেরকে নিয়োজিত করা হয়েছিল নৈপুণ্য অ্যাপে সহযোগিতা করার জন্য তাদের সাথে আমি এটুআই এর সাথে কথা বলে আমাদের মাদ্রাসায় যারা এটুআই বিশ্ব এটুআই এর যে অ্যাম্বাসেডার আছেন যারা আমাদের আইসিটি অ্যাম্বাসেডার তাদের মধ্যে থেকে বাছাই করে চৌষট্টি জনকে তাদের সাথে যুক্ত করে দিয়েছি আমি গতকাল এটা ওয়েবসাইটেও দিয়েছি এবং সাহেবের কাছে যে তিনি তাদেরকে একটা ওরিয়েন্টেশনও দিয়েছেন এখন তারাও আগের যারা সহযোগিতা করছিলেন এটুআই সরি নৈপুণ্য অ্যাপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষার্থীদের শিক্ষকদেরকে এখন এই যে নতুন চৌষট্টি জন যুক্ত হলেন তারাও এখন সহযোগিতা করতে পারবেন আমার মনে হয় যে এখন যে সকল শিক্ষক এখনো সমস্যায় আছেন তারা খুব সহজেই তাদের স্থানীয়ভাবে তাদের কাছাকাছি যারা আছেন এই তাদের কাছ থেকে সহযোগিতা নিতে পারবেন তো আমি প্রতিষ্ঠান প্রধানদের উদ্দেশ্যে শুধু এটুকু বলবো যে একটা প্রতিষ্ঠানকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হচ্ছে আপনাদের এবং আপনাদের শিক্ষকদেরকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা বিশেষ করে এই নতুন যে কারিকুলাম এই কারিকুলামের উপরে আমাদের সাধারণ বিষয়ের সকল শিক্ষকের প্রশিক্ষণ ইতিমধ্যে হয়েছে তারা সেটা শ্রেণীকক্ষে কিভাবে প্রয়োগ করছে তারা টিজি ব্যবহার করছে কিনা সেটা নিয়ে যাচ্ছে কিনা সেভাবে ব্যবহার করছে কিনা সেগুলো দেখা তাদেরকে সঠিকভাবে মনিটর করা মেন্টরিং করা এগুলো আপনাদের খুবই দায়িত্বের সাথে করতে হবে আর এই এক বছরে যে অভিজ্ঞতা হলো সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আগামীতে আরো বেশি দক্ষতার সাথে এই কারিকুলাম বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করতে হবে তো এই পর্যায়ে আমি আর বক্তব্য না বাড়িয়ে আমরা আসলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে শুনতে চাই আমি এ পর্যায়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ধন্যবাদ মহাপরিচালক মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর স্যারকে আমি এ পর্যায়ে আমন্ত্রণ জানাতে চাচ্ছি গণ প্রজাতন্ত্রে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি স্যারকে স্যার সব মিলিয়ে আমাদের বিশেষজ্ঞরা সহ তো সবাইকে সালাম এবং শুভেচ্ছা আপনারা দীর্ঘক্ষণ এই আলোচনায় আছেন আমাদের এই নতুন শিক্ষাক্রম নতুন শিক্ষাক্রম নিয়ে আপনারা শুনেছেন প্রশিক্ষণের বিষয় শুনেছেন নৈপুণ্যের বিষয় শুনেছেন আমাদের মোর্শিদুজ্জামান সাহেব মেম্বার কারিকুলাম এন সিটিবির তিনি সাধারণত প্রতিদিন আমাদের এই কারিকুলামের আদ্যপান্ত সেটি ভালো করে বলেন খুব সুন্দর করে বলেন তা আজকে অন্য আরেকটি মিটিংয়ে তিনি ব্যস্ত থাকায় তিনি বলতে পারেননি তো সেই জন্য মনে হয় যে বিষয়টি নিয়ে হয়তো আমার একটু বলতে হবে আপনারা একটু ধৈর্য ধরবেন আমি খুব বেশি লম্বা করব না কিন্তু 
বলা দরকার আমাদের এই কারিকুলামটি কেন এই মুহূর্তে অপরিহার্য ছিল কারণ পৃথিবীটা খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে আমরা যখন ছোট ছিলাম একটা রেডিও তখন আমরা দেখেছি একদম ছোটবেলায় তার অনেক পরে আমরা একটা সাদা কালো টেলিভিশন দেখেছি তারও অনেক পরে একটা রঙিন টেলিভিশন দেখেছি সেই সময় একটা ল্যান্ডলাইনের টেলিফোন ছিল খুবই কম ছিল লোকের সেটাতেও ট্রাঙ্ক কল বুক করতে হলে সারা দিন বসে থাকতে হতো তার অনেক পরে অনেক অনেক পরে একটা মোবাইল ফোন আসলো যখন আমরা একেবারে চাকরির জগতে চলে গেছি এবং সেই মোবাইল ফোন সেটারও সেই একবারে দশ ইঞ্চি ইটার মতো একখানা বড় মোবাইল ফোন তারপরে নানান রকম চেহারা হতে হতে একটা স্মার্ট ফোন পেলাম আমরা সেই স্মার্ট ফোন যখন এলো সেই সময় থেকে ভেবে দেখেন কি অসম্ভব দ্রুততায় আমাদের সমস্ত জীবন পাল্টে যাচ্ছে আমাদের পুরো জীবন এখন শুধুমাত্র প্রযুক্তি কিভাবে আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করছে প্রযুক্তি কিভাবে আমাদের জীবনকে অনেক ক্ষেত্রে সহজ করে দিয়েছে প্রযুক্তি ব্যবহার করছি না এমন লোকের সংখ্যাই এখন কম এমন কি যারা গ্রামে বসবাস করেন তারাও কিন্তু প্রযুক্তির ব্যবহার করছেন এই যে মোবাইল ফোনে কত কিছু করছেন তারা আবহাওয়া দেখা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিনোদন রান্না পড়াশোনা এমন কিছু নেই যা এই মোবাইল ফোনের মাধ্যমে হচ্ছে না জানার দরকার হলেই আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে বা নাতি নাতির কাছে পর্যন্ত জিজ্ঞেস করি কারণ আমাদের আমরা সেই প্রযুক্তির সঙ্গে এখনো দক্ষ হয়ে উঠিনি এবং আমরা যে জগৎটায় বাস করেছি সে জগৎটায় এই যে এত দিন বাদে বাদে এক একটা প্রযুক্তি আসতো সে কারণে আমাদের জীবনটায় আমরা কিন্তু একটা মুখস্থ বিদ্যার উপর দিয়ে আমরা চলে গেছি পার পেয়ে গেছি আহ যদিও এই মুখস্থ বিদ্যাটা এটা কিন্তু আমাদের সারা জীবনের বিদ্যা ছিল না আহ ঔপনিবেশিক শাসন শুরু হবার আগ পর্যন্ত আমাদের দেশে কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল এই অঞ্চলেই পৃথিবীর প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নালন্দা সেটি এই অঞ্চলেই ছিল আমাদের যত বৌদ্ধ বিহার গুলো সেগুলো কিন্তু মূলত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল আমাদের অনেক পুরনো পুরনো মাদ্রাসা ছিল আমাদের অনেক পুরনো পুরনো স্কুল ছিল সেখানে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আমাদেরকে বিভিন্ন রকমের শিক্ষা দেয়া হতো এবং সেখানে মূলত গুরুদের কাছে সন্তানদেরকে সঁপে দিতেন বাবা মা এবং সেই অধিকাংশ সময় গুরুর কাছেই হয়তো সেই শিষ্য পড়াশোনা করত বা কখনো বাড়িতে থেকে সেই প্রতিষ্ঠানে গিয়ে গুরুর প্রতিষ্ঠানে গিয়ে পড়াশোনা করত মোট কথা একটা সেই যে ব্যবস্থা গুরু শিষ্যের সেখানে গুরু ঠিক করতেন শিষ্য কোন দিকে ঝোঁক আছে কোনটা শিখলে তার জন্য ভালো হবে এবং বাবা মার সঙ্গে কথা বলে শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে শিষ্যের সঙ্গে বুঝে শুনে তারপরে কিন্তু ঠিক করতেন তাকে কি শেখাবেন কোন বিদ্যা শেখাবেন এবং সেখানে কতদিন পড়বে সেটারও কিন্তু সুনির্দিষ্ট একটা সীমারেখা ছিল না যখন শেখা শেষ হয়েছে মনে করতেন শিষ গুরু তখন তিনি তাকে কাজের জন্য ছেড়ে দিতেন তো এমন একটা ব্যবস্থা ছিল যেখানে আজকে আমরা যেটাকে কোয়ালিটি এডুকেশন বলি তার সমস্ত এলিমেন্ট গুলো তার সমস্ত উপকরণ গুলো কিন্তু সেই আমাদের আদির আদি যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রাচীনতম যে শিক্ষা ব্যবস্থা সেখানে ছিল ঔপনিবেশিক শাসকরা আসলেন তারা তাদের প্রয়োজনে তারা শাসকরা উপর থেকে একটা হুকুম দেবে সেই হুকুমটা সাধারণ জনগণের উপর তামিল করার জন্য একটা গোষ্ঠী যারা কোনো প্রশ্ন করবে না যারা সেই শাসকের আদেশটা একেবারে হুব হুব তোতা পাখির মতো শিখে মুখস্থ করে তা আবার পালন করবে সেই জন্য একটা শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদেরকে দেয়া হলো যে এখানে একদম মুখস্থ পুরোটা খালি মুখস্থ বিদ্যা আর কোনো কিছু না এবং সেখানে আহ এক একজনের যে স্বতন্ত্র ব্যক্তি স্বতন্ত্র তার নিজস্বতা তার নিজস্ব একটা 
যে তার গুণ কিংবা তার দক্ষতা তার কোন কিছুরই কিন্তু আলাদা করে আর কোন হিসেব নেই সেখানে সেখানে একই জিনিস সবাই মুখস্থ করবে সেই একই মুখস্থের উপরে সবাই পরীক্ষা দেবে সবকিছুই এক অর্থাৎ এই যে মানুষে মানুষে শিক্ষার্থীতে শিক্ষার্থীতে যে ভিন্নতা আছে সেটার আর কোনো সেখানে গুরুত্ব নেই তো আমাদের সেই শিক্ষা ব্যবস্থাটা চলছিল আমাদের জাতির পিতা যখন আমরা তার নেতৃত্বে যখন স্বাধীন হলাম তিনি তখন বলেছিলেন যে এই উপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা এটা কেরানি পয়দা করার শিক্ষা ব্যবস্থা কেরানি খারাপ কিছু নয় কিন্তু সবাই যদি কেরানি হয় তাহলে একটা রাষ্ট্রের স্বাধীন একটা জাতির আর বাকি কাজগুলো বিজ্ঞানী কে হবে উদ্ভাবক কে হবে সাহিত্যিক কে হবে শিল্পী কে হবে বড় আলেম কে হবে তো এই বিষয়গুলো তো সেই জন্য তখন বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন যে একটা স্বাধীন দেশ এবং জাতির উপযোগে একটা শিক্ষা ব্যবস্থা দরকার ক্ষুদ্র ক্ষুদার শিক্ষা কমিশন করা হয়েছিল কিন্তু সেটিকে আর বাস্তবায়ন করা যায়নি কারণ জাতির পিতাকে সপরিবারের প্রচার নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়েছিল এবং তারপর এই শিক্ষা নিয়ে আর তেমন ভাবে আমরা আগাইনি বঙ্গবন্ধু কন্যা সরকার গঠন করবার পরে শিক্ষার এই বিষয়টিতে মন দিয়েছিলেন এবং দু হাজার দশ সালে শিক্ষানীতি করেছিলেন সেই শিক্ষানীতি মূলত সেই ক্ষুদ্রতে ক্ষুদ্র শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের অনুসরণেই করা যদিও পুরোপুরি হয়তো এক নয় সময়ের সাথে সাথে তো পরিবর্তিত হয় জিনিস এখনো যেমন সেই দু হাজার দশের পরে তেরো বছর পার হয়ে গেছে এখনো সেই শিক্ষানীতির অনেক কিছুই আবার আমাদের এখন পরিবর্তন করা প্রয়োজন কারণ এখন অসম্ভব দ্রুততায় পৃথিবীটা বদলে যাচ্ছে সারা পৃথিবী গবেষণা করে বলছে যে আজকে যারা প্রাথমিকে ঢুকছে শিক্ষার্থী হিসেবে তারা যখন কর্মজগতে প্রবেশ করবে তখন আজকের কর্মজগতে যে কাজগুলো রয়েছে যে পেশাগুলো রয়েছে যে বৃত্তিগুলো রয়েছে তার শতকরা প্রায় সত্তর ভাগ তখন তার অস্তিত্বই থাকবে না তাহলে আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে কোন পেশার জন্য কোন বৃত্তির জন্য আমরা তৈরি করব। আমরা কিন্তু সেই জগৎটা সম্পর্কে জানি না আমরা শুধু এটা বুঝি যে সেই জগৎটায় প্রযুক্তি একটা খুব বড় ভূমিকা পালন করবে উদ্ভাবন অনেক বড় ভূমিকা পালন করবে সেই জন্য আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে এমন কিছু দক্ষতা যোগ্যতা দিয়ে তৈরি করতে হবে যেন এই দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে বিশ্বে তারা শুধু খাপ খাওয়ানো নয় সেই দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে যেন তারা নিজেরা সাফল্য যেন অর্জন করতে পারে সেই লক্ষ্যেই আমরা এই নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করেছি আরেকটি কথা অনেকে বলেন এখন এখন তার জন্য তার কারণ হলো যে পৃথিবীটা এখন অসম্ভব দ্রুততায় বদলে যাচ্ছে এবং আমাদের এই যে দ্রুততায় বদলে যাচ্ছে এই সময়ের মধ্যে সারা বিশ্বেই কিন্তু একটা আমাদের এই উপলব্ধিটা হয়েছে সারা বিশ্বেই যে শিক্ষা একটা রূপান্তর প্রয়োজন প্রচলিত যে শিক্ষা সেই শিক্ষা দিয়ে আর চলছে না সেই কারণে সব জায়গায় সারা বিশ্বেই এটি একটি সিদ্ধান্ত হয় যে শিক্ষা একটা রূপান্তর আনতে হবে এবং আপনারা জানেন যে দু বছর আগে জাতিসংঘের মহাসচিবের আহ্বানে একটা শিক্ষায় রূপান্তরের একটা শীর্ষ সম্মেলন হয়ে গেছে যেখানে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহ বিশ্বের সকল দেশের প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপ্রধান তারা ছিলেন এবং তারা তাদের নিজ নিজ দেশের পক্ষে তারা অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন যে কিভাবে তারা এই রূপান্তর নিয়ে আসবেন তো সেই বিশ্বে সেই যে প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছে তাতে উন্নত দেশগুলো অধিকাংশই তারা এই রূপান্তর প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করেছে আমাদের মতো দেশগুলোর অধিকাংশই সে রূপান্তর নিয়ে কাজ করছে তার মধ্যে আমরা অনেক এগিয়ে আছি এবং আমাদের এই যে প্রক্রিয়াটি এটি কেউ কেউ বললেন যে ওই তো ফিনল্যান্ডের একটা শিক্ষানীতি আছে ওইটাকে এনে এখানে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের কোন ল্যান্ডেরই কোনো শিক্ষানীতি বা কোনো পদ্ধতি আমরা আমাদের উপর চাপাইনি আমরা যে বিশ্বের কথা বলা হচ্ছে ভবিষ্যতের তার জন্য কি প্রয়োজন হতে পারে যে প্রয়োজন গুলোর কথা আজকে সারা বিশ্ব বলছে যে সফট স্কিলস গুলোর কথা সারা বিশ্ব বলছে আহ যে ধরনের মনোভঙ্গি দৃষ্টিভঙ্গির কথা আজকে বিশ্ব বলছে 
সেই রকমের মানুষ তৈরি করবার জন্য যা প্রয়োজন আমরা অনেকগুলো গবেষণা করে যে কোনো শিক্ষাক্রম প্রণয়নের আগে গবেষণা করতে হয় এবং দু হাজার বারোর শিক্ষাক্রমের আগেও কিন্তু গবেষণা করা হয়েছিল তারপরে সেটি যেভাবে বাস্তবায়িত করা হয়েছিল হয়তো সে কারণে সেটা যে সাফল্য আমরা এক্সপেক্ট করেছিলাম সেটি অর্জন করতে পারেনি বা অনেক সমস্যা হয়েছিল কিন্তু এবারও আমরা দু এবং আঠারো সালে ছয়টি গবেষণা করে এনসিটিবি তার ভিত্তিতে দু সালে যখন আমি এবং মাননীয় উপমন্ত্রী মহোদয় দায়িত্ব গ্রহণ করি তখন আমরা সারা বৈশ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং বৈশ্বিক চিন্তা ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বে যে গবেষণাগুলো হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এবং আমাদের যে গবেষণাগুলো হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এই রূপান্তরের কারণ আমরা অনেকে বলেন যে আমাদের অনেক চ্যালেঞ্জ আছে হ্যাঁ আছে আমাদের শিক্ষক স্বল্পতা সহ বহু চ্যালেঞ্জ আছে সব জায়গায় আমাদের ল্যাব নেই সব জায়গায় ভবন নেই সব জায়গায় আমাদের সকল শিক্ষক নেই সব জায়গায় আইসিটি শিক্ষক নেই বহু রকমের আমাদের সমস্যা রয়েছে আমাদের এই নানান রকমের শিক্ষা পদ্ধতি আমাদের এবতেদায়ী তার উপবৃত্তি নেই এই যে নানান রকমের আমাদের সমস্যা রয়েছে তো সেই সমস্যা অনেকে বলছেন সমস্যা সব সমাধান হোক তারপরে আমরা নতুন শিক্ষাক্রম চালু করব। বিশ্বে কিন্তু এইভাবে কাজ হয় না এই সকল সমস্যা সমাধান করব তারপরে আমি রূপান্তরের ঘটাবো ততদিনে বিশ্ব আমার জন্য বসে থাকবে না আমার শিক্ষার্থীদের যে একেবারে মহামূল্যবান তাদের যেই সময়টা তাদের জীবনের এই শিক্ষাটি গ্রহণ করে যেভাবে তৈরি হবার কথা সেই মহামূল্যবান সময়টি তাদের জীবন থেকে হারিয়ে যাবে ইতিহাসের কাছে আমাদের একটা দায়বদ্ধতা আছে আমরা যেই সময়ে এখন আছি সেই সময়ের যে দাবি সে দাবি যদি আমরা পূরণ করতে না পারি তাহলে ইতিহাস আমাদেরকে সেই অপরাধে অপরাধী করবে এবং সেই জন্যই আমাদের কিন্তু যখন যে কাজটি করবার সেটি অবশ্যই করতে হবে আপনারা একবার একাত্তর সালের কথা ভাবেন একাত্তর সালে পাকিস্তানি মিলিটারি তারা তো অসম্ভব বড় একটা মিলিটারি ভীষণ রকম প্রশিক্ষিত ভীষণ আধুনিক অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত একটা বাহিনী ছিল জাতির পিতা জানতেন যে আমাদের অনেক কষ্ট হবে আমাদের অনেক রকমের বেদনা আমাদের সইতে হবে কিন্তু তখনই স্বাধীনতার কোন বিকল্প ছিল না কারণ বঞ্চনা নির্যাত নিপীড়ন সবকিছু দিয়ে এমন একটা জায়গায় আমরা পৌঁছে গেছিলাম যখন আমাদের স্বাধীনতার কোনো বিকল্প আর ছিল না যখন গণহত্যা চাপিয়ে দেয়া হলো সঙ্গে সঙ্গে জাতির পিতা সেই স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন তিনি কিন্তু বলেননি চলো আমরা একটা মিলিটারি তৈরি করি চলো আমরা সবাই মিলে মিলিটারি ট্রেনিং নেই চলো আমরা সবাই মিলে অনেক অস্ত্র শস্ত্র কিনি তারপরে আমরা এগুলো সব সমস্যার সমাধান করে তারপরে আমরা যুদ্ধ করব এভাবে কিন্তু হয় না যখন স্বাধীনতার কোনো বিকল্প ছিল না তখন আর স্বাধীনতার তিনি ডাক দিয়েছিলেন কারণ তার বিকল্প ছিল না আজকেও আজকেও এই নতুন শিক্ষাক্রমের কোনো বিকল্প নেই আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে এই নতুন বিশ্বের জন্য তৈরি করার কোনো বিকল্প নেই আর যেসব সমস্যা আছে সেগুলো আমরা এই শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের পাশাপাশি একই সঙ্গে সেগুলো একই সময়ে যুগপথ ভাবে সেগুলোর সেই সমস্যার আমরা সমাধান করব। আমাদের এই যে নতুন শিক্ষাক্রম সেই নতুন শিক্ষাক্রমে আমাদের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে আমাদের সেই বৈশিষ্ট্যগুলো আমি এবং কি বৈশিষ্ট্য আছে কি তার সমস্যা আছে সেগুলো কিন্তু আমাদের নিজেদের কথা বলা প্রয়োজন আমাদের জানা প্রয়োজন এবং সেই জন্যে আমি একটু হয়তো সেগুলো নিয়ে বলতে চাই যে আমাদের এই শিক্ষাক্রমের যে বৈশিষ্ট্যগুলো যেটা একটা পুরোপুরি দক্ষতা ভিত্তিক একটা শিক্ষাক্রম বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি নির্ভর এটা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ এখানে শিখনটা পুরোপুরি আনন্দময় আমাদের শিখনের কথা চিন্তা করে দেখুন আমাদের মধ্যে কিন্তু আমাদের শেখার সময় শেখার মধ্যে কোনো আনন্দ ছিল না স্কুলে হয়তো আমরা আমাদের বন্ধু বান্ধব নিয়ে খেলাধুলা করে অনেক আনন্দ পেয়েছি কিন্তু শেখার বিষয়টায় কোনো আনন্দ ছিল না বরং বেদ দিয়ে পিটিয়ে পাটিয়ে আমাদেরকে শেখানো হতো তো সেই শেখার মধ্যে কিন্তু আনন্দ সেভাবে ছিল না তার সঙ্গে 
এখন কি অনুসন্ধিত আমাদেরকে করে তোলা হচ্ছে আমাদের মধ্যে উদ্ভাবনী মানসিকতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে গঠন করে দেওয়া হচ্ছে আর আমরা এক প্রশ্নের পরে দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেই বলা হতো এত প্রশ্ন করো কেন আমাদের অনুসন্ধিত সেটাকে মুখস্থ বিদ্যা দিয়ে একেবারেই সেটাকে হত্যা করা হতো গোড়াতেই এবং উদ্ভাবনী মানসিকতা সে কারণেই গড়ে উঠতো না আহ শিখনটা এখন সক্রিয় করে করে শিখছে মুখস্থ শুধু নয় প্রয়োগ করতে শেখা যা শিখছে সেটাকে প্রয়োগ করতে শিখছে কারণ শেখাটা অনেক গভীর শেখা করে করে যেহেতু শিখছে যেহেতু শেখাটা আহ অনেক করে করে শেখার কারণে এটাকে প্রয়োগ করতেও তারা শিখছে এখানে প্রত্যেকে অংশগ্রহণ করছে আগে শুধু আমাদের প্রথম দ্বিতীয় সারিতে যারা বসতেন যারা মেধাবী হিসেবে চিহ্নিত শুধু তারা এই প্রশ্ন উত্তর দিতেন প্রশ্ন করতেন আর পেছনের যারা ব্যাকবেঞ্চার যাদেরকে বলা হতো তাদের তারা আছে কি নেই সেটা নিয়ে শিক্ষকেরও মাথা ব্যথা ছিল না ওই শিক্ষার্থীদেরও মাথা ব্যথা ছিল না যে শিক্ষক তাদেরকে জিজ্ঞেস না করলেই ভালো এরকম করেই তারা কিন্তু তাদের জীবন চালিয়ে দিয়েছে পরীক্ষার আগে মুখস্থ করে পরীক্ষা দিয়েছে এখন প্রত্যেক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছে আহ এই যে গ্রুপ ওয়ার্ক করছে সকলে অংশগ্রহণ করছে আগে পরীক্ষার ভীতি আমাদের চিন্তা করে দেখুন পরীক্ষার ভীতি কার না ছিল সেই পরীক্ষার ভীতির বদলে এখন একটা মূল্যায়ন উৎসব উৎসবের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন হচ্ছে গ্রুপ ওয়ার্ক পারস্পরিক সহযোগিতা শিখছে প্রতিযোগিতার বদলে সহযোগিতা শিখছে টিম স্পিরিট তৈরি হচ্ছে যেটি বলা হচ্ছে যে এই বর্তমান এবং ভবিষ্যতে যে বিশ্ব আসছে সেই বিশ্বের জন্য একটা অত্যাবশ্যকীয় একটা দক্ষতা তার সঙ্গে যেগুলোকে সফট স্কিলস বলা হয় যোগাযোগের দক্ষতা সূক্ষ্ম চিন্তার দক্ষতা সমস্যা নিরূপণ এবং সমাধানের দক্ষতা দলগত ভাবে বা যুথবদ্ধ ভাবে কাজ করবার দক্ষতা এই বিষয়গুলো এগুলো কিন্তু এখন শিক্ষার্থীরা ক্রমাগত শিখছে এই যে তারা যা শিখছে সেটাকে দলগত ভাবে শিখছে এবং তারপরে আবার দলগত ভাবে সেটাকে উপস্থাপন করছে আগে কয়টা বাচ্চা মুখ ফুটে আহ একেবারে আত্মবিশ্বাস নিয়ে দাঁড়িয়ে কোথাও কথা বলতে পারতো আমরা এখনো অনেকেই আছি যারা দাঁড়িয়ে কথা বলতে গেলে পা কাঁপে কথা অর্ধেক বের হয় অর্ধেক বের হয় না অথচ আপনি এখনকার এই ষষ্ঠ আর সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের দিকে তাকিয়ে দেখুন তারা কি সাবলীন ভাবে উপস্থাপন করে কারণ তারা এই প্রক্রিয়াটির মধ্য দিয়ে গত এক বছর গেছে যে মূল্যবোধ গুলো আমরা শেখাতে চাই সততা মানবিকতা সহমর্মিতা পরমত সহিষ্ণুতা অসাম্প্রদায়িকতা এবং একটা খুব বড় একটা অ্যাটিউড যে আই এম দি সলিউশন শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে মনে করবে আমরা সারাদিন সমস্যার কথা বলি তারা সমাধানের কথা ভাববে বরুণ একেবারে খুব ছোট একটা কথা স্কুল ময়লা করে রাখা হয় সবাই হাতের থেকে কাগজ ফেলছে যা কিছু হাতে পায় তা ফেলছে যখন সে মনে করবে আমি সমাধান আমি ময়লাটা ফেলবো না আমি ময়লাটা জায়গা মতো ফেলবো এরকম যখন প্রত্যেক শিক্ষার্থী মনে করবে আপনার কিন্তু অনেক চিন্তা ভাবনা করে অনেক পয়সা খরচ করে স্কুল প্রাঙ্গন মাদ্রাসা প্রাঙ্গন পরিষ্কার রাখার জন্য লোক নিয়োগ করতে হবে না মাদ্রাসা প্রাঙ্গন স্কুল প্রাঙ্গন আপনার শিক্ষার্থীদের অভ্যেসের কারণে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে এটা একটা ছোট্ট একটা উদাহরণ দিলাম কিন্তু জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যত সমস্যা আসবে সব সমস্যার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা অর্থাৎ আমার প্রতিটি নাগরিক এই বোধ নিয়ে বড় হবে যে আমি সলিউশন যে সমস্যা আছে সেই সমস্যায় যেটা সমস্যার কারণ সে কাজটা যদি আমি না করি তাহলে এই সমস্যাটা আর থাকবে না এটি সমাধান হয়ে যাবে সেই বোধ নিয়ে যেন তারা বড় হয় এখানে শিষ্টাচারের চর্চা আছে এখানে সৃজনশীলতার চর্চা আছে এখানে স্বাবলম্বী হবার জন্য দক্ষতা আছে উদ্যোক্তা হবার দক্ষতা আছে এই এগুলো হলো বৈশিষ্ট্য বাস্তবায়নে কি কি বিষয় জরুরি সবচেয়ে বড় জরুরি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন যেটা খুব কঠিন কাজ আমরা যাতে অভ্যস্ত থাকি সেটা থেকে বদলাতে আমরা চাই না একটু অদল বদল হলেই আমাদের অনেক রকম মনের ভেতর থেকে বাধা আসে না এতদিন তো এভাবে করছিলাম সেটার থাকলেই তো ভালো আবার বদলাতে হবে কেন নতুন করে ভাবতে হবে কেন নতুন করে কিছু করতে হবে কেন তো সেই রকম করে কিন্তু যখন হয়ে যায় তারপরে কিন্তু আমরা অভ্যস্ত হয়ে যাই একবার ভেবে দেখুন এক সময় কিন্তু রোববার দিন ছুটি ছিল 
তারপরে যখন এরশাদ সাহেবের সময় শুক্রবার ছুটি হলো সেই সময় খেয়াল আছে কিনা সকলের অনেক দিন আন্দোলন চলেছিল বেশ অনেক দিন কেন শুক্রবার ছুটি হবে কেন রবিবার নয় এখন শুক্রবার যখন ছুটিতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি এখন যদি আবার কেউ বলে যে রবিবার ছুটি হবে আমাদের তো মাথায় খারাপ হয়ে যাবে সবার এবং সবাই এই নিয়ে একটা বিশাল হট্টগোল পাকিয়ে দেব তো এটাই যে অভ্যস্ত যাতে আমরা সেটাই রাখতে চাই আমরা আমরা কখনো সেটার পরিবর্তন করতে চাই না যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার প্রশিক্ষণ তার কোন বিকল্পই নেই প্রশিক্ষণ নিতেই হবে এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানদের প্রশিক্ষণ আপনারা আবার বলেছেন আরো চান আমরা নিশ্চয়ই আরো দেব আমাদের মাস্টার ট্রেনারদের দক্ষতা নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন আমরা তাদের দক্ষতা আরো বাড়াবার চেষ্টা করব যে শিক্ষকদেরকে আমরা প্রশিক্ষণ দিয়েছি তাদেরকে আরো প্রশিক্ষণ দেব প্রশিক্ষণের কোন সীমা পরিসীমা নেই অনলাইন অফলাইন সব রকমের প্রশিক্ষণ চলবে সারা বছর জুড়ে এই প্রশিক্ষণ চলবে কিন্তু প্রশিক্ষণ গ্রহণে মনোযোগী হতে হবে আপনারা দয়া করে যখন আপনাদের শিক্ষকদেরকে প্রশিক্ষণে পাঠাবেন এটা নিশ্চিত করে দেবেন তাদেরকে বুঝিয়ে দেবেন যে গেলাম সাত দিন ট্রেনিং করলাম সেখানে চুপচাপ থাকলাম বুঝলাম কি বুঝলাম না শুনলাম কি শুনলাম না সময় কাটিয়ে খালি চলে এলাম সেটি কিন্তু হবে না এসে বলবেন যে আমি তো কি প্রশিক্ষণে বললো আমি তো কিছু বুঝি নাই এটা বললে হবে না কারণ প্রশিক্ষণে যারা অংশগ্রহণ করেন বিদেশে তো প্রশিক্ষণ নিতে নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ নিতে হয় কারণ এটি তার পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ সেই জন্য তিনি নিজের পকেটে পয়সা খরচ করেন আমাদের এখানে সরকার টিএ ডিএ খাওয়া দাওয়া সবকিছু দেয় তাহলে সেটা দেয় বলে আমার আর নিজের পকেটে পয়সা খরচ করে নিই না বলে ওটাতে আমার গা লাগাবো না তাহলে কিন্তু হবে না যতক্ষণ থাকবেন ট্রেনিং এ ততক্ষণই প্রতিটা বিষয় ভালো করে বুঝে নিতে হবে কোথাও বোঝার সমস্যা হলে প্রশিক্ষককে যতবার প্রয়োজন প্রশ্ন করে করে দরকার হলে বিব্রত যদি তিনি বোধ করেন তাও আপনার জেনে নিয়ে আপনার সঠিক ভাবে আপনার সিদ্ধান্তটা আপনার শেখাটা পূর্ণ করে আপনার আসতে হবে এটি শিক্ষকদেরকে আপনারা একেবারে নিশ্চিত করবেন যে তারা মন দিয়ে প্রশিক্ষণ নেবেন সময়টাকে কাজে লাগাবেন শিক্ষক সহায়িকার ব্যবহার তারা যথাযথ ভাবে করছেন কিনা এটা নিশ্চিত করবেন কারণ শিক্ষক সহায়িকা গুলো এমন ভাবে তৈরি করা হয়েছে যে যে কোনো দক্ষতা লেভেলেরই শিক্ষক হোক না কেন সে যদি এই সহায়িকা ভালোভাবে ব্যবহার করে তাহলে আর তার পাঠদানে কোন ধরনের কোনো অসুবিধা হবার কথা নয় যথাযথ মনিটরিং করতে হবে সুপারভিশন করতে হবে কিছুটা মেনটেনিং করতে হবে আপনার শিক্ষক সে ভালো করছে তাকে একটুখানি অনুপ্রেরণা দিন তাকে একটু উৎসাহ ব্যঞ্জক কথা বলুন তাকে প্রশংসা করুন কেউ পারছে না তাকে একটুখানি এগিয়ে দেবার চেষ্টা করুন তাকে বলুন যে তাকে আরেকটু ভালো করতে হবে কাজে মেন্টরিং এর দরকার আছে নিয়মিত ইন হাউস আলোচনা করবেন সপ্তাহে অন্তত আধা ঘন্টা যদি আপনি আপনার সকল শিক্ষককে নিয়ে আপনার শিক্ষাঙ্গনে যদি আপনি আলোচনা করেন যে কোথায় সমস্যা আছে কিনা কোনো সমস্যা শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা কেমন চলছে তারা কেমন শিখছে তখনই দেখবেন তারা কেউ কেউ সমস্যার কথা বলবেন আবার ওই গ্রুপের ভেতর থেকেই সমাধান কিন্তু বেরিয়ে যাবে যদি গ্রুপের মধ্য থেকেই সমাধান না বের হয় হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে সেই গ্রুপ গুলোতে কথা বলবেন সেখানেও যদি সমাধান না পান আপনাদের মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরে এবং আমাদের এন সিটিভিতে সেখানে আপনারা জিজ্ঞেস করবেন সেই প্রশ্নগুলো অর্থাৎ প্রয়োজন হওয়া মাত্র সহযোগিতা চাইবেন এবং সেই সহযোগিতা আপনাদেরকে দেয়া হবে আমাদের যে চ্যালেঞ্জ গুলোর কথা বলেছি যে আমাদের শিক্ষক স্বল্পতা ক্লাস সাইজ একাধিক শিফট তার সঙ্গে স্বার্থখানির আশঙ্কায় শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে কিছু কিছু আমাদের শিক্ষকদের যে অনিহা রয়েছে যারা কোচিং এর সঙ্গে যুক্ত যারা নোট গাইড বিক্রির কমিশনের সঙ্গে যুক্ত সেরকম যারা আছেন তাদের তো স্বাভাবিক ব্যক্তিগত স্বার্থ হানির আশঙ্কায় তাদের মধ্যে একটা অনিহা আছে সেগুলোকে আমাদের কাটিয়ে উঠতে হবে এবং অভিভাবক সহ অন্যান্য যারা স্টেক হোল্ডার আছেন তাদের মধ্যে অপপ্রচার যেটা চালিয়ে তাদেরকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে সেটি মোকাবেলা করতে হবে আবার 
এই যে বিশাল একটা রূপান্তর ঘটে যাচ্ছে কাজে অভিভাবকদের খুব স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন থাকতে পারে সংশয় থাকতে পারে তাদের মধ্যে এক ধরনের উদ্বেগ থাকতে পারে সেটি অস্বাভাবিক নয় সেটি থাকলে তাদের সেই উদ্বেগ নিরসনে তাদের সেই সংশয় দূর করার ক্ষেত্রে তাদের প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য আমরা আপনাদেরকে যে লিফলেট গুলো পাঠিয়েছি সেগুলো ব্যবহার করবেন আহ প্রশ্নের উত্তরটা আপনারা তাদেরকে দেবেন তাদের প্রয়োজনে অভিভাবক সমাবেশ করবেন অনেকেই আপনারা করেছেন দরকার হলে ক্লাস কার্যক্রম এনে দেখাবেন এবং তার সন্তান যে শিখছে তার মধ্যে যে ইতিবাচক পরিবর্তন হচ্ছে সে বিষয়গুলো তাকে যখন বুঝিয়ে বলবেন তখন সে অভিভাবক অবশ্যই বুঝবে এবং আমরা দেখছি আপনাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা শুনছি যে যখনই এটি আপনারা করছেন তখন আমরা তার সুফল সঙ্গে সঙ্গে পাচ্ছি এই অপপ্রচার কারা করছে কেন করছে সেটি নিয়েও নিশ্চয়ই আলোচনা হয়েছে যারা মূলত কোচিং ব্যবসার সঙ্গে জড়িত নোট গাইড ব্যবসার সঙ্গে জড়িত আর কিছু তো আছেই যারা সামনে নির্বাচন অতএব সরকারকে একটু বেকায়দা ফেলবার জন্য তাদের রাজনৈতিক একটা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দৃষ্টিকোণ থেকে তারা এটিকে খারাপ বলতে হবে একজন শিক্ষাবিদ আছেন যিনি আজ পর্যন্ত তার কোন একটা ভিডিও বা অডিও আপনি পাবেন না যেটাতে তিনি কোন বিষয়ে যে কোনো বিষয় উনি একটা প্রশংসা সূচক কথা কোনোদিন বলেছেন বা ইতিবাচক কথা বলেছেন সব কিছুতেই তিনি নেতিবাচক কথা বলেন তো এই নেতিবাচকতাবাদীদের আহ এই কথায় বিভ্রান্ত হবেন না দয়া করে পৃথিবীটা তাদের জন্য আটকে থাকবে না তাদের জন্য অপেক্ষায় থাকবে না পৃথিবী তার নিজস্ব গতিতে এগিয়ে যাবে আমাদের সেই গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে এবং তার জন্য তাল মিলিয়ে চলতে গেলে আমাদের যে ঔপনিবেশিক যে শুধু মুখস্থ বিদ্যার যে শিক্ষা ব্যবস্থা সেটাকে পাল্টে আমাদের এই নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় আমাদেরকে এটিকে সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়ন করতে হবে মুখস্থ থাকবে না একেবারে তা নয় আমি কি আহ দো আসুরা মুখস্থ করবো না নাহলে আমি নামাজ পড়ব কি করে আমি কি আমার সোনার বাংলা মুখস্থ থাকবে না আমার আমার কি নজরুল রবীন্দ্রনাথ কিংবা জীবনানন্দের কবিতা মুখস্থ থাকবে না আমার পছন্দের কোনো গান আমি কি গুনগুন করে গাইবো না সেটি কি আমার মুখস্থ থাকবে না নিশ্চয়ই থাকবে কিছু কিছু জিনিস তো আমার এমনিতেই আমার স্মৃতিশক্তিতে সেগুলো আমি ধারণ করব। কিন্তু আমার পড়াশোনাটা আমার শেখাটা যেখানে জ্ঞান অর্জন দক্ষতা অর্জন জড়িত সেখানে মুখস্থটা পদ্ধতি নয় সেখানে করে করে শেখা এবং যা শিখলাম সেটাকে প্রয়োগ করতে শেখা সেটা জরুরি এবং তার মধ্যে কিছু জিনিস আমার স্মৃতিতেই থেকে যাবে কোনো তাতে সমস্যা নেই আমাদের এই অপপ্রচারের মধ্যে উপকরণ নিয়ে উপকরণের বায় নিয়ে কথা আছে যেটা নিয়ে নিশ্চয়ই আপনারা শুনেছেন যে আমাদের পুরো নির্দেশ হলো যে উপকরণ নিয়ে অতিরিক্ত ব্যয় করা যাবে না কোন নতুন দামি উপকরণ কিনে এই কাজগুলো করা যাবে না পুনো ব্যবহারযোগ্য প্রচুর জিনিস বাড়িতে থাকে পুরনো খবরের কাগজ থাকে ম্যাগাজিন থাকে পুরনো ক্যালেন্ডার থাকে সেগুলোকে ব্যবহার করা যেতে পারে পুনো ব্যবহার করা যেতে পারে নানান রকম জিনিস যেগুলোকে ফেলে দেওয়া হয় কিংবা পড়ে থাকে বাড়িতে সেগুলোকে আমাদের সন্তানেরা এই সব কাজে ব্যবহার করতে পারে এবং তার মধ্য দিয়ে তারা কিন্তু এই সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের যে ইস্যুগুলো সেগুলোও তারা শিখবে আমরা বলি যে রিউজ আমরা বলি রিসাইকেল আপসাইকেল রিসাইকেল রিউজ রিডিউস সাস্টেনেবিলিটির জন্য সেগুলো তারা শিখবে যে একই জিনিসকে আমরা বারবার হয়তো ব্যবহার করতে পারি বিভিন্ন ভাবে তাহলে আমাদের অনেক বেশি বিভিন্ন রকম জিনিস নষ্ট করা হয় না এবং তার মধ্যে দিয়ে বাচ্চারা এই সাস্টেনেবিলিটির যে তত্ত্বগুলো সেগুলো তারা শিখবে কাজে এই যে অপপ্রচার রয়েছে পরীক্ষা নেই প্রতিদিন মূল্যায়ন হচ্ছে বলছে পরীক্ষা নেই প্রতিদিন তারা তারা পড়ছে বলছে পড়া নেই না পড়লে তারা এত কিছু দাঁড় বিভিন্ন জায়গা থেকে তথ্য সংগ্রহ করছে সেগুলোই তো পড়া খালি মাথা ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে বই মুখস্থ করে ফেললাম সেটাই তো পড়া নয় তারপরে আছে বলে লেখা শিখবে না দেখুন আগে একজন শিক্ষক আমাকে বললেন আপা আগে ছিল গরুর রচনা মুখস্থ করে আসো বিশ লাইন লিখে দাও এখন গরু দেখতে যাও গরু দেখে গরুর কি খায় 
গরুর কি ভালো দিক আছে গরুর সমস্যা কি গরুর ব্যবসার সঙ্গে কারা জড়িত দুনিয়ার তাবৎ তথ্য তারা মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বিভিন্ন বইপত্র ঘেটে তারা বের করছে তারপরে তাকে বলা হয় তুমি গরুর রচনা লেখো গরুর উপরে বিশটা সেন্টেন্স লেখো সে নিজের ভাষায় যা যা কিছু দেখেছে শিখেছে সেগুলো লিখছে কোনটা ভালো বলেন সেই মুখস্থ বিশ লাইন নাকি সে সমস্ত কিছু জেনে বুঝে যে বিশ লাইন লিখলো এবং এই যে নিজের লেখার দক্ষতাটা তৈরি হচ্ছে তার উপস্থাপনের দক্ষতা তৈরি হচ্ছে তার চিন্তা শক্তি সেটি তৈরি হচ্ছে তার উদ্ভাবনী মানসিকতা তৈরি হচ্ছে এটাই তো আমরা চাই কাজে এই অপপ্রচার গুলোতে বিভ্রান্ত হবেন না কেউ যেন বিভ্রান্ত না হয় সে ব্যাপারেও আপনারা অভিভাবক দেখে বলবেন আহ এবং রান্না নিয়েও নানার কথা বলা হয় রান্না তো শিখতে হবে রান্না কি শেখার বিষয় নয় নারী পুরুষ যেই হোক তার জন্য রান্না একটা এসেন্সিয়াল স্কিল এবং সেটা লাগে শহরের কোন কোন বাবা মা ভাবছেন তারা বোধ হয় সারা জীবন এই বাবুরচি আয়া বুয়া রেখেই তাদের সন্তানদেরকে বড় করবেন যে বিশ্ব আসছে এখনই কিন্তু আপনার বাড়িতে কেউ আপনাকে রান্না করে দেবার লোক খুব বেশি পাওয়া যায় না তারা যে বিশ্বে বড় হবে সেই বিশ্বে কিন্তু নিজের কাজটা নিজেরই করতে হবে কাজেই যদি আজকে আপনার সন্তানকে রান্না শেখার মতো একটা এসেন্সিয়াল স্কিল সেটা যদি না শেখান দুদিন বাদে তার না খেয়ে মরতে হবে এবং একই সঙ্গেই যখন রান্না করছে তখন বহু রকমের দক্ষতা সে শিখছে খাদ্য সম্পর্কে জানছে পুষ্টি সম্পর্কে জানছে আহ পরিমিতি বোধ জানছে এবং সবচেয়ে বড় কথা এই কাজগুলো যারা করে মা করেন বাড়িতে কিংবা একজন বাড়িতে যে সাহায্য করে সে করে তাদের কাজ সেটা যে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং সেই কাজটা যে কষ্টসাধ্য কাজ সেই সম্পর্কেও তাদের জানা হয়ে যাচ্ছে এবং তখন সেই মানুষগুলোর প্রতি তাদের শ্রদ্ধা বোধ যাচ্ছে তারা খাবার টেবিলে যখন খাবার পাচ্ছে তখন তারা কিন্তু বুঝতে পারছে এই খাবারটা একজন কৃষক তৈরি করেছেন একজন ব্যবসায়ী সেটাকে বাজার পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন বিক্রি করেছেন বাড়িতে সেটা নিয়ে এসে আরো কয়েকজন সেটা কাজ করে সেটাকে রান্না করেছেন তারপরে তার হাতে এসেছে এর পেছনে অনেক মানুষের শ্রম আছে তখন কিন্তু সে আর এই যে নষ্ট করা অপচয় করা সেগুলো তখন আর সে করবে না অনেক বেশি সচেতন হবে ধর্ম নিয়ে অপপ্রচার করা হচ্ছে এটা শুনেছেন এক ভদ্র মহিলা তিনি বলেছেন তার মেয়েকে নাকি ঢাকা শহরের একটু নামি স্কুলে বলা হয়েছে নবীজির ছবি আঁকতে আমি মানে এটা যে কি ভয়াবহ একটা মিথ্যাচার বাংলাদেশে আমি অন্য দেশের কথা বলতে পারবো না বাংলাদেশে এমন কোন মানুষ আছে যিনি নবীজি এবং ছবি এ দুটো একসঙ্গে ভাবতে পারবেন আমাদের চিন্তায় নবীজি আছেন থাকবেন ছিলেন কিন্তু কোন ছবি আমরা কিন্তু ভাবি না বা সেটা আঁকার কথা তো চিন্তাই করতে পারি না কাজে কোনো শিক্ষক কথা বলবেন এটি কত খারাপ একটা অপপ্রচার হতে পারে তারপরে আমরা এটাকে আমরা জানি এটা মূলক তারপরেও আমরা এটা পুরোপুরি তদন্ত করেছি তদন্ত করে দেখা গেল সমস্ত শিক্ষক সমস্ত শিক্ষার্থী সেই স্কুলের সব করে দেখা গেল যে একেবারেই মিথ্যাচার করেছেন সেই মহিলা তো এই রকম ভাবে কিন্তু বহু রকমের মিথ্যাচার তারা করে চলেছেন কাজেই আমি আপনাদেরকে বলবো এই অপপ্রচার কে মোকাবেলা করবেন আপনারা শিক্ষকদের অনুপ্রাণিত করবেন আপনারা পেরেছেন দেখুন আপনারা এই করোনার সময় আপনারা শিক্ষাকে চালু রেখেছেন তখন কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষক অনলাইন শিক্ষায় প্রশিক্ষিত ছিলেন না অভ্যস্ত ছিলেন না আপনারা নিজেদেরকে দ্রুত শিখিয়ে নিয়েছেন নিজেদেরকে এই নতুন ধরনের শিক্ষার সঙ্গে নিজেরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন আপনাদের অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত রেখেছেন আপনারা অসাধ্য সাধন করেছেন বলে আমাদের শিক্ষায় আমরা পিছিয়ে পড়িনি আর জাতিসংঘ বলছে তাদের গবেষণায় বলছে দক্ষিণ এশিয়ায় মাধ্যমিক শিক্ষায় বাংলাদেশি সেরা এবং সেই সেরা হতে পেরেছি আমরা আপনাদের ডেডিকেশনের জন্য আপনাদের শ্রমের জন্য আপনাদের দক্ষতার জন্য কাজে আমি বিশ্বাস করি আপনাদের দক্ষতা দিয়ে আপনাদের আন্তরিকতা দিয়ে এই নতুন শিক্ষাক্রম আপনারা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে পারবেন ইনশাল্লাহ আমি নিজে একজন শিক্ষকের সন্তান হিসেবে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আপনারা আগেও পেরেছেন 
আগামী দিনেও আপনারা পারবেন ইনশাল্লাহ এবং আপনারাই পাবেন শিক্ষকদেরকে অনুপ্রাণিত করে অভিভাবকদেরকে আস্থায় নিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে ভালোবাসা দিয়ে আনন্দের মধ্যেই পড়াশোনার মধ্য দিয়ে তাদেরকে দক্ষ যোগ্য মানবিক সৃজনশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে জাতির পিতা আমাদেরকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন তিনি মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন সেই মুক্তি যে মুক্তি মানুষের সামাজিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক মুক্তি সেই মুক্তির পথে সত্যিকার অর্থে যাত্রা করবার জন্য সেই মুক্তি অর্জনের জন্য যে দক্ষতা মানুষের দরকার সে দক্ষতা গুলোই কিন্তু আমাদের এই নতুন শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে আমরা তৈরি করতে পারবো এবং সেই অর্থে এটি আমাদের এক নতুন মুক্তিযুদ্ধ বলতে পারি আমাদের ফানুর দাখিল মাদ্রাসার যিনি আছেন তার কোলে আমি একটা ফুটফুটে একটা শিশু দেখতে পাচ্ছি আপনার নাতি বা নাতনি কেউ হবেন আপনি ভাবুন ও যে এই পৃথিবীতে বেড়ে উঠবে সেই পৃথিবীতে কিন্তু এই নতুন শিক্ষাক্রমে তাকে যোগ্য দক্ষ মানুষ হিসেবে তৈরি করবে যে বিশ্বে এই দক্ষতা দিয়ে সে সাফল্য অর্জন করবে সে কোথাও পিছিয়ে থাকবে না সে অন্য কারো উদ্ভাবনের জিনিস শুধু ব্যবহারকারী হবে না সে নিজেও উদ্ভাবন করবে যা অন্যেরাও বিশ্বে অন্য কোথাও যা ব্যবহার করবে মানুষ কাজেই আমরা সেই ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আমাদের নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করেছি আপনাদের সকলকে নিয়ে সকলের সহযোগিতায় সেই শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন করবো ইনশাল্লাহ এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আপনাদের সবার প্রতি শুভকামনা জানিয়ে এবং আপনাদের কাছ থেকে দোয়া চেয়ে নিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ধন্যবাদ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী আপনার এই দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন আরো অনেক বেশি সহায়ক হবে আমরা নিশ্চিত আর একটি কথা ইবতেদায়ীর উপবৃত্তির ব্যাপারে আপনারা অনেকেই বলেছেন ইবতেদায়ীর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কথা বলেছেন ইবতেদায়ীর উপবৃত্তির বিষয়টি আমাদের কাছ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে গেছে আমরা আশা করি যে সেটি নির্বাচনের আগে তো এই সিদ্ধান্ত দেয়া যাবে না নির্বাচনের পরে আশা করি বঙ্গবন্ধু কন্যার সরকার আবার গঠিত হলে নিশ্চয়ই আমি বিশ্বাস করি যে এই উপবৃত্তির সিদ্ধান্তটি আমরা ইতিবাচক সিদ্ধান্ত পাবো আর প্রশিক্ষণ তো অবশ্যই আমরা সকল শিক্ষককে দেব ইনশাল্লাহ কাজেই অসুবিধা থাকবে না আমি এটা বিশ্বাস করি স্যার উপবৃত্তির বিষয়ে একটুখানি অগ্রগতি আছে স্যার জি ওখানে যে অর্থ বিভাগে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শাসকের আলোকে প্রস্তাব যাওয়ার পরে একটা মিটিং হওয়ার পরে তারা বলেছেন আমাদেরকে একটা নীতিমালা করার জন্য শেষ করি স্যার আজকে জি নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই শুভ রাত্রি অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার দীর্ঘ সময় ধরে আমাদেরকে নির্দেশনামূলক আমার একটু বলতে হলো আমি সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি অনেক লম্বাক্ষণ কথা বলেছি না কিন্তু প্রতিটি কথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল সবার জন্য অনেক ধন্যবাদ স্যার ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম স্যার শুভ রাত্রি